ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി നമ്മുടെ കൂടുതലുള്ള ആർക്കും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു റഫീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രദർ പുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഓക്കെ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു റഫീഖ് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ജമാലുദ്ദീൻ സാഹിബിനോടായിരുന്നു ചോദിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഇതില് ജീവ നാടി എന്നാ പറയുന്നത് ഈ അറുപത്തി ഒൻപതിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറിൽ പറഞ്ഞ ജീവ നാടി എന്നാ പറയുന്നത് ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിൽ ഇല്ലല്ലോ രണ്ടാമത് എനിക്ക് അവർ എനിക്ക് ജമാലുദ്ദീൻ സാഹിബിനോടായിരുന്നു ചോദിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഈ കോടിത്തോട്ട സാർ പറഞ്ഞതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറുപടി ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാല് പയറത്താന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അരി അന്യായി എന്ന് പറഞ്ഞ കൊല്ലത്തിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും അനിൽ കോഴത്തോട സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഒരു ടോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബി നബിയായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ ജൂതസ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് നീ നബിയാണെങ്കിൽ മരിക്കത്തില്ല ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യാ അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് അറിയണമായിരുന്നു അപ്പം നബിയായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ അത്രയും ശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലല്ലോ ഒന്നത് രണ്ടാമത് എനിക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് അത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചോദിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഖുർആാന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം ഭാഗം നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല വേദക്കാരോട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലല്ലാതെ നിങ്ങൾ സംവാദം നടത്തരുത് എന്ന് ശരിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നത് വേദപുസ്തകങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അല്ലാതെ ഖുറാനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവതരിക്കപ്പെട്ട് തന്ന വേദപുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഖുറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേദക്കാരോട് ചോദിക്കൂ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് വേണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു തരാം അപ്പൊ ഇത്രയും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സംശയം ചോദിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മടിയും സത്യമറിയാ സത്യമറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയില്ലാതെ ജയിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ അനിൽ പാസ്റ്റർ ആർക്കെങ്കിലും റഫീഖ് ബ്രദർ ചോദിച്ചതിന് ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാമോ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ എന്താണ് എന്താണ് ചോദിച്ചേ റഫീഖ് ബ്രദർ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് 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 കിട്ടേണ്ട മറുപടി ആ ജമാലുദ്ദീൻ സാഹിബോ അല്ലെ മറ്റു വല്ല മുസ്ലിംസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ മുസ്ലിംസ് ആയിട്ട് ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ മുസ്ലിംസ് ആയിട്ട് ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഞാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്തറിയോ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേദക്കാരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് ഖുറാനിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്താണ് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കണം വല്ല സംശയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വിഷയത്തിൽ മുൻ വേദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുൻ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല സംശയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് 
അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മുൻ മുൻ കഴിഞ്ഞ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ട് സുഹൃത്ത ഞാൻ ആയത്ത് വായിക്കാം ആയത്ത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം പ്ലീസ് ആയത്തിന് നമ്പർ പറയ് പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ആ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നിനക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ച തന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിനക്കെന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മുമ്പേ വേദപാരായണം നടത്തുന്നവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക അതിനകത്ത് ഇവര് പറഞ്ഞതിനകത്ത് തെറ്റുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും നല്ല നിനക്ക് പറഞ്ഞേക്കണേ മുഹമ്മദ് സംശയമുണ്ടെ പോലും നമ്മളോട് വേദക്കാരോട് ചോദിക്കാണ് മുഹമ്മദിനോട് ആ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനും പറയുന്നേ അത് ക്രിസ്ത്യൻസ് മറുപടി പറയാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജമാലുദ്ദീൻ പറഞ്ഞ അയാളോട് എനിക്കുള്ള ചോദ്യം പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അല്ല ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിക്കാൻ ഇപ്പൊ സംശയം വന്ന എന്താ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കള് ആ ഖുറാൻ ആയത്ത് വായിക്കുക ആ ഖുറാൻ ആയത്ത് വായിച്ചിട്ട് ഇതേക റഫീഖ് മിസ്റ്റർ റഫീഖ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ചക്കോപാസ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഞങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ യൂണസ് എന്ന് പറയുന്ന സൂറയിലെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇനി നിനക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ച തന്നതിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് താങ്കൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കേണ്ട താങ്കൾ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാവിനോട് പരിഹസിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ ന്യായീകരണം പറയും അതെന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരിക എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് കണ്ണുമൊട്ടനെ ഒരു ആനയെ കണ്ട എങ്ങനെയുണ്ടാവും അതാണ് സംഭവം നിങ്ങൾ ഈ പരിഭാഷ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഒരു ആയത്ത് വരെ വായിക്കാൻ അറിയാത്ത നിങ്ങൾ എന്ത് ഖുറാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആയത്ത് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകും പഠിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഹലോ 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 ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ പേരെന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ജെന്റിൽ ബ്രദറെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് കയറിയില്ല വിളിച്ചായിരുന്നല്ലോ ജെന്റിൽ ബ്രദറെ കയറുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത ജെന്റിൽ മാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി വട്ടം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളി വരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കയറുക ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് റൂമിൽ കയറുക അവിടുന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ ഇപ്പൊ കയറാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ സോറി ഇടയ്ക്ക് സോറി ഓക്കെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇൻവൈറ്റ് അയക്കാണ് ഓക്കെ നോ പറയൂ നോ പറയൂ നോ എന്താണ് പറയാൻ വരുന്നത് പറയൂ നോ നെയ്മ് അല്ല നോക്കി പറയാനുള്ളത് മുഹമ്മദിന് സംശയം ഉണ്ടെന്നുള്ള കേസാണ് അതിനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണം മുഹമ്മദിന് സംശയം ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ലേ അതിനെ നോ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല പറയാൻ മുസാബിർ പറയാന്ന് അതെ മുസാബിർ പറയൂ അതെ ഞാൻ നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ത് ഈ നിങ്ങളൊരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ജീവനാടി മുറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും അല്ല അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ള ചോദ്യം എന്താ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാ നന്നായി അതായത് ഈ പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ പറയുന്നത് നിനക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നതിനെ പറ്റി നിനക്ക് വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വേദഗ്രന്ഥം വായിച്ചു വരുന്നവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക തീർച്ചയായും നിനക്ക് തന്റെ രക്ഷിതാവിങ്ങളിൽ നിന്ന് സത്യം വന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നീ സംശയാക്ലുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയി പോകരുത് ഇത് ആര് ആരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുൻ വേദക്കാരോട് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുൻ വേദക്കാരോട് ചോദിക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എന്താ പറയാ ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സത്യം അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഇവരൊക്കെയും ജയിക്കണം എന്നുള്ള വാദത്തോടു കൂടിയാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഒരു 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 കാര്യം കൂടി ഇതിനോട് അനുവദിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഈ ഖുറാനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മുൻ വേദക്കാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് 
അപ്പൊ ഇവർ അപ്പം ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് അതായത് പിന്നെ ഇന്ന് അന്നുള്ള ബൈബിള് ഇന്നില്ല അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു അത് പുതിയ നിയമമോ പഴയ നിയമമോ അപ്പൊ ഇവർക്കൊരു സംശയമുണ്ട് പുതിയ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെയോ മെനഞ്ഞാന്ന് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം വരുന്നുണ്ട് ഒന്നത് രണ്ടാമത് അവർ പറയുന്നത് ഇതിൽ കൈകടത്തൽ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു എന്നാ കൈ കടത്താത്ത ഒരു ബൈബിള് നിങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചതാ അതിനും തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പുതിയ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നലെയോ മെഞ്ഞാന്നോ മറ്റോ എഴുതിയത് എന്നാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ മറുപടി മറുപടി കിട്ടണോ അതായത് മുൻ വേദക്കാരോട് ചോദിക്കാനുള്ള അറിയാത്ത കാര്യം ഇവിടെ ഖുറാൻ തന്നെയാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സീതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മറുപടി അതില് സൂറത്തു ആ നിങ്ങൾ എന്താണ് നാം ഇറക്കിയതിൽ നിങ്ങൾ നിനക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് വേദം ഓദിയവരോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല കാരണം നെബ്സോലസ്മാ തങ്ങള് ജീവിക്കുന്നത് മക്കയിലാണ് മക്കയിലുള്ള ആളുകള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ദൈവം പ്രവാചകന്മാരയക്കുന്നതും ഗ്രന്ഥം ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നതും ദൈവം ദൂതന്മാരിലൂടെ പ്രവാചകന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് പ്രാപ്യമാവണം എന്നില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അഥവാ ദൈവം പല കാര്യങ്ങളിലും നബിയിലൂടെ മറ്റു സമൂഹത്തിലേക്ക് സംബോധിക്കും അതിന്റെ ഭാഗമാണത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോ നബി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ജൂത് വെറും മക്കയില് മുഷ്ടിക്കുകളുടെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ മാത്രമല്ലല്ലോ നബി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സമൂഹങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് അപ്പോ ഖുർആാൻ ഒരു ഖുർആൻ ഇറക്കുക ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രവാചകൻ പറയുന്നതിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ അത് ചോദിക്കണം അതിൽ സംശയം ഞാൻ പ്രവാചകനോട് പ്രവാചകനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ബഹുമാന സൂചികയായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അത് ലോജിക്കൽ നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ ജെന്റിൽ ബ്രദർ അതെ അതെ ഞാൻ പറയട്ടെ അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നമില്ല കാരണം അവർക്ക് മനസ് ഇങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാരെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മദ്രാസ സ്റ്റോറിയാണ് താങ്കൾ അവിടെ നിൽക്കൂ ജെന്റിൽ എന്തോ അതിനകത്ത് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് താങ്കൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന തെറ്റാണ് ഞാന് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതൻ അതെ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ അഭിസംബോധിതനെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് പൊതുസമൂഹമാണ് ഉത്തരം പറയൂ പ്രവാചകനോടാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ പ്രവാചകൻ നിനക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിനക്ക് നാം ഇറക്കിയതിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ മുൻ മുൻപ് വേദം ഓതിയിരുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ച് ചോദിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രവാചകനോട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്നു പ്രവാചകനോട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിനക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മുമ്പ് വേദം ഓതിയവരോട് ചോദിക്കുക ശരിയാണോ അല്ല
അതെ ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രവാചകന് സംശയം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പ്രവാചകന് സംശയം ഇപ്പൊ നമ്മളത് ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗമാണല്ലോ നിനക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചോന്ന് അവരോട് വിശ്വസ്തമായിട്ട് അവരില് ഞാൻ പറയട്ടെ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകട്ടെ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് പറയുകയാണ് നിനക്ക് ഞാൻ തന്നതിൽ അതായത് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുള്ള വല്ലതിനെയും കുറിച്ച് നിനക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മുമ്പ് വേദം അവതരിപ്പിച്ചവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക എന്ന് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് പറയുന്നു ശരിയല്ലേ അതെ മുഹമ്മദിനോട് പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് പറയാലോ ഖുർആാനില് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ സംശയിക്കുന്നില്ല അതല്ല നമ്മൾ പറയല്ലോ അതല്ല നമ്മൾ പറയല്ലോ അല്ല 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 ഒരു കാര്യം സ്ഥിരപ്പെടാന് ഒറ്റ തെളിവ് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരപ്പെടാം ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അതും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനറൽ വേറെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല ജനറൽ വേറെ സംസാരിക്ക് അതിനുശേഷം റഫീഖ് വേറെ ഒന്ന് മീട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് മീട്ട് ചെയ്യാം തരാം 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 വരാം താങ്കളിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇവര് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല അങ്ങോട്ടാണ് ജനറൽ വേറെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ചോദിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറബി ഭാഷയെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം അറബിയിൽ എന്താ എഴുതി വെച്ചേക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നു അറബിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ജനറൽ ആയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു അല്ല ഇത് കേട്ട അപ്പോട്ടാ നമ്മുടെ കാര്യം അതല്ല അഞ്ചലിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് വളരെ വ്യക്തമാണ് നിനക്ക് അതായത് പ്രവാചക മുഹമ്മദ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടോ ഒരു കൂറൽ സെൻസിലോ അല്ല അപ്പോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയണം മിമ്മ എന്ന് തന്നെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിനക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നതിൽ നിനക്ക് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു തന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കിതാബുള്ളവരോട് അതായത് വേദക്കാരോട് കിതാബുള്ളവരോട് ചോദിക്കാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നത് ഒന്ന് നിനക്ക് അവതരിപ്പിച്ച് തന്നതിൽ നിനക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹു പറയുന്നത് വേദക്കാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാൻ അപ്പൊ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് വ്യക്തമാണെങ്കിൽ വേദക്കാരോട് ചോദിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് വേദം അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ശരിയാണ് അപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് കാരണം അള്ളാഹു പോലും അപ്രൂവ് ചെയ്യാണ് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വേദം ശരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ പോയി നോക്കുന്ന പറയുന്നത് പോലെ ഖുറാനിനെ പറ്റി വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേദത്തോട് ചോദിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ ശരിയാണെന്നോ ബൈബിൾ തെറ്റാണെന്നോ പറയാനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനെ അവര് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിൽ സംശയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു മുൻകൂട്ടി കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഇത് പറയുന്നത് കുറേഷികളോടൊന്നും അല്ല ഇത് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനോട് തന്നെയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ തരാം അവസരം ഒന്ന് എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് റഫീഖ് ബ്രദർ ഉൾപ്പെടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മ്യൂട്ട് ഞാൻ തരാം 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 കാരണം എല്ലാരോടും ഒരുമിച്ച് മൈക്ക് കൊടുക്കും ഇനി റഫീ ബ്രദറോട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മുസാഫിർ രണ്ടും കൂടെ അഡ്രസ് ചെയ്യണേ റഫീ ബ്രദർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തേക്കാം ഒരു ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എടുത്തിട്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മുസാഫിറെ താങ്കൾ ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കണേ എല്ലാവരും താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ള സമയം ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് താങ്കൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം പറയുമ്പോഴേ റഫീഖ് ബ്രദർ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാവോ റഫീഖ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മ്യൂട്ടാണ് 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 പറയൂ ഹലോ 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 യാ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ ആ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ വേദക്കാരോട് ചോദിക്കുക ശരി അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഖുറാനിൽ നിന്ന് 
മുസ്ലിങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത് അതായത് വേദം ഇറക്കി അവരോട് ചോദിക്കാൻ അത് ഓക്കെ പത്തിന്റെ തോന്നിയാലും അതിന് എന്ത് കൂട്ടി ചോദിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഒന്ന് ഇനി ആലമിൽ ഇമ്രാൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ സൂറത് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ 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 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല 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 ഞാൻ റഫീഖ് ബ്രദർ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല കാരണം വേറെ നല്ല സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് കഴിയട്ടെ കാരണം ാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാം കൂടെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ മാനിത്യം കൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കണേ ഈ ഈ കാര്യത്തിൽ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ എന്താണ് ഈ ഇതേ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഏകവചനത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിനക്കിറക്ക് കിട്ടിയതിൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മുമ്പ് വേദപാരായണം ചെയ്യുന്നവരോട് ചോദിക്ക അപ്പൊ ഇവിടെ നിനക്ക് മുമ്പ് വേദപാരായണം ചെയ്യുന്നവർ ആരാണെന്ന് നമ്മുടെ ആ ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം അത് മറച്ചു വെച്ച് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ തപ്സറിലൂടെ വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരും അത് പറഞ്ഞില്ല മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് വേദപാരായണം ചെയ്യുന്നവർ ആരാണ് വേദം കയ്യിലുള്ളവർ ആരാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപ്സീറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുക അദ്ദേഹം സുന്നി പണ്ഡിതനാ ഇവിടെ സംസാരിച്ച സുഹൃത്ത് സുന്നിയാണ് ഞാൻ അത് വായിക്കുകയാണ് ആ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആദ്യ നൂഹ് നബിയുടെ ചരിത്രം ഉദ്ധരിച്ചു തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിവിധ പ്രവാചകന്മാർ വന്നതും അവരെല്ലാം ആ പ്രവാചകന്മാരെ നിഷേധിച്ചും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിന്നീട് മൂസ നബിയുടെയും ഫിർറോന്റെയും ചരിത്രം വിവരിച്ചു ഫിർറോന്റെ പരാജയം ഉണർത്തി ഇതെല്ലാം മുമ്പിൽ നിരത്തി വെച്ച ശേഷമാണ് നാം അവതരിപ്പിച്ച് തന്നതിൽ താങ്കൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് മുമ്പുള്ള വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഉപരുക്ത ചരിത്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നൂഹ് നബി മുതൽ മൂസ നബി വരെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വന്ന പ്രവാചകന്മാരെ നിഷേധിച്ചവരെല്ലാം നാശമടഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ബൈബിൾ വായിച്ചവരോട് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ആ യാഥാർത്ഥ്യം അവർ പറയും എന്നർത്ഥം കേട്ടോ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ യാഥാർത്ഥ്യം പറയും എന്നർത്ഥം എന്നാണ് കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ പറയുന്നത് അപ്പം മുൻ വേദക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരാണ് ബൈബിൾ കരങ്ങളിൽ ഉള്ളവരാണെന്ന് ഇവിടെ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതൻ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ആരും ഇനിയും മൈക്ക് എടുക്കരുത് മുസാഫിറിന് സമയം കൊടുക്കണം മുസാഫി ബ്രോ താങ്കൾ ഇത് ഇത് രണ്ടുപേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇഫ് ഇസ്ലാ ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ തന്നെ പ്രവാചകൻ അതിനുശേഷം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയും ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് കൺഫേം ആക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഖുർആാന്റെ ഭാഷ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖുർആാനിൽ ഇഫ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അവിടെ രണ്ട് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയും അഥവാ അങ്ങേറ്റം ഇമ്പോസിബിൾ ആയ കാര്യത്തിന് പോലും ഇഫ് ഇട്ടിട്ട് പറയാന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെ പ്രയോഗമുണ്ട് അത് ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക അല്ല അത് സംശയത്തിനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല കാരണം ഖുർആൻ സെൽഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അത് അതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അവിടെ വേറൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് ആ മറ്റുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു ലോജിക്കൽ പൊസിഷൻ എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പോ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേറെ വിശ്വാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിലും പൊതുവായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് ഡിഫറെന്റ് ആവുകൊണ്ട് അത് അത്തരം ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ആയ കാര്യങ്ങളല്ല ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് അത് ലോജിക്കലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പണ്ഡിതന്മാരോടും എന്തും ചോദിക്കാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ലോ അതിലൊരു ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നാച്ചുറലായിട്ട് കണ്ടീഷൻ നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും ആ രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്
പക്ഷേ അത് അതെന്താ അതൊരിക്കലും പ്രവാചകനോടാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഖുർആാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രവാചകൻ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രവാചകനോട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പ്രവാചകന് സംശയം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ വരുന്നില്ല കാരണം ഖുറാന്റെ ഭാഷ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെയും ഇഫ് വെച്ചിട്ട് പറയാന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറയും അത് ആ രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോ മറിച്ചിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ചിലപ്പോ പ്രവാചകനോട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ നല്ല തക്ക് ഭയഭക്തി അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ മറ്റു സമൂഹ പ്രവാചകനെ പിന്തുടർന്ന ആളുകൾക്കും അതിന് മാതൃക ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഉണ്ട് ഒരു വിഷയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിന് ഖുർആാൻ തന്നെ ഖുർആാന്റെ മിറാക്കിൾസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഖുർആാന് സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവാണ് അതിനു പുറമെ എന്താണ് മറ്റു പല വേദക്കാർക്കിടയിലും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അതിനും അതും ഒരു തെളിവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആശ്രയിക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഖുർആാൻ ഒരിക്കലും സെൽഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല എന്നല്ല മറിച്ച് എന്താണ് അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെയും ആശ്രയിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും യോജിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്ന തെളിവുകൾ പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അല്ലാതെ ഖുർആാൻ സ്ഥിരീകരിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വേദക്കാരോട് ചോദിച്ചാലേ മതിയാവുള്ളൂ എന്നുള്ള അർത്ഥമില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആശയം അതിന് സാധ്യതയില്ല മറിച്ച് അതും ഒരു മാർഗമാവാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് ഖുറാന്റെ ഏത് ഭാഗങ്ങളാണ് ഖുറാനിൽ നിന്ന് മാത്രം വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഏതാണ് ഹദീസുകളുടെ പിൻബലം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രം എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ കൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് മറിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അത് തന്നെ വികലമായ വിധത്തിൽ ബൈബിൾ ചിന്തകളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടല്ല അത് നിലനിൽപ്പില്ല ഖുറാനിൽ ഹവയുടെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് വല്ല വിശദീകരണമുണ്ടോ ഖുറാനിൽ എവിടെയാണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ഥലമല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടോ കലിമയുണ്ടോ കലിമ കാണുന്നില്ല അവിടെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ബാങ്ക് വിളി ഉണ്ടോ ബാങ്ക് വിളിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കാണുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അടുത്തത് ഖുറാനെ പറ്റി ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഖുറാനെ കണ്ഠങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഞങ്ങൾ മുമ്പ് എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഖുറാനെ കണ്ഠങ്ങളാക്കി മാറ്റി കണ്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ കണ്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റിയവരുടെ മേൽ ശിക്ഷിക്കുന്നു അതെ ഇത് ഖുറാനാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു തന്നെ സൂക്ഷിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ആരാ കണ്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത് എന്നിട്ട് അതിനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഏഹ് തൗറത്തിനെ കുറിച്ചാണ് തൗറത്തിനെ ഖുറാൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിളിച്ചാൽ അത് ശരിയാകുമോ അടുത്തത് കണ്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റി ആ കൃതിയെ കുറിച്ച് ആ ഒറ്റ വാക്യത്തിലേ ഉള്ളൂ മുമ്പും മുമ്പും അല്ല നിങ്ങളുടെ വക്കൽ ഇരിക്കുന്ന ഖുറാനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നു അപ്പൊ പതിനഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അത് വായിച്ചു നോക്ക് അപ്പൊ ഖുറാൻ അതിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം അല്ല മാത്രമല്ല ഖുറാന്റെ പേര് പിന്നെയും കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെയുണ്ട് അത് ആ ഖുറാന്റെ രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ച് ചൊല്ലിയാണ് അതിന് പോലും തെളിവില്ല ഖുറാൻ അത് തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ആ സംവിധാനം പോലും നിങ്ങൾക്ക് വരണം മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകാണ് പോകുന്നത് ആരാണ് പ്രവാചകനാക്കി മുഹമ്മദിനെ തീർത്തത് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തെളിയിക്കാത്തത് ആ നമുക്ക് മറ്റേ സംഘടിത കക്ഷികൾ ഈ അധ്യായം എങ്ങനെ തെളിയിക്കുന്നത് അത് ഖുറാൻ തന്നെ കൊണ്ട് തെളിയിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഭക്ഷണ തെളിയാ അതിനെ തെളിയിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് മൂസത്തിനെ മൂസായെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗം എങ്ങനെ തെളിയിക്കുന്നത് സോളവനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗം എങ്ങനെ തെളിയിക്കുന്നത് പൂർവ്വ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഖുറാന് തന്നെ നിലനിൽപ്പുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഏതർത്ഥത്തിലാ പറയുന്നത് വിശ്വരിച്ചാട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഞാന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആാൻ ദൈവിക ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നതിനുള്ള മതിയായ തെളിവുകൾ ഖുർആാനിലുണ്ട് കൂടുതൽ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ ഖുർആാന് ഖുർആാന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നെന്ത് റസുലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ തേടുക
ദൈവിക ഗ്രന്ഥമാണോ അല്ലേ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ബോധ്യപ്പെടും അതേസമയം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ സെൽഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആാൻ്റെ വിശദീകരണത്തിന് ഖുർആൻ മാത്രം മതി മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല വിശദീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺഫേമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഖുർആൻ തന്നെ മതി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് അവര് കുറെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് അപ്പോ അള്ളാഹു തന്നെ പറയണത് അവലം യക്ഫിഹിം അന്ന അൻസലിന് അഥവാ അവർക്ക് മതിയായില്ലേ നാം അവരുടെ മേലിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഖുർആാൻ തന്നെ അവർക്ക് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മതിയായി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതല്ലാതെ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഹദീസുകളിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഖുർആാന് പല കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ എന്താണ് ഇന്നാലിന്റെ സ്ഥലത്തു കൂടെ പോയാൽ അവിടേക്ക് എത്തും എന്ന് നമ്മൾ ഒരാളോട് പറഞ്ഞോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അത് എത്താനുള്ള മാർഗം ശരിക്കും വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ കൊടുത്താൽ തന്നെ ഖുർആാന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അവിടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോ അത് ഹദീസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവിടെ ഇപ്പോ പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം എന്താ ഖുർആാന് അവര് ഖുർആാനെ വ്യത്യസ്ത കണ്ടങ്ങളാക്കി അപ്പോ ഖുർആാൻ തന്നെ എന്താണ് പല ആളുകളും പല രീതിയിലൊക്കെ ആക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പാസ്റ്റർ അതിനെ അതിനെങ്ങനെ വളച്ചു പിടിച്ചത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അവിടെ ഈ നമ്മളിപ്പോ പറയല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഖുർആാൻ എന്നത് കൊണ്ട് എന്തും ഈ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം എന്നുള്ള അത് എറ്റിമോളജിക്കലി പറയുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മള് കാരണം ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മുമ്പുള്ള ഒരു കാലക്കാരെ പറ്റിയാണ് അവർ പറയുന്നത് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലക്കാരെ പറ്റി അവരെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് ഖുറാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ഖുർആാനെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കാരണം അതിന്റെ മുഫസിറുകൾക്കൊന്നും അക്കാര്യം അവ്യക്തമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് എന്നുള്ളത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഉദ്ദേശം ഖുർആാൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ കറ എന്നതിന് വായിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ട് അപ്പൊ എറ്റിമോളജിക്കലി അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ എറ്റിമോളജിക്കലി പറയുന്നല്ല അതെങ്ങനെ ഒരു വാക്യത്തിന് ഒന്നിന്റെ വാക്യാ എന്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്താ ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തിയത് ദുർവ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കിടക്കുന്ന ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിന്റെ മീത് ഇന്റന്റഡ് മീനിങ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ദുർവ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ കിടക്കുന്നത് നിശ്ചയമായും നിന്റെ രക്ഷിതാവെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാകുന്നു ഇനി മുതലുള്ളത് കേട്ടോണം ആവർത്തിച്ചു പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങളും മഹത്തായ ഖുറാനും നാം നിനക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഖുറാൻ ഏതാ മഹത്തായ ഖുറാൻ ഏതാ അതിന്റെ അടുത്തത് അവരിൽ പെട്ട പല വിഭാഗക്കാർക്കും നാം സുഖഭോഗങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതിന്റെ നേർക്ക് നിന്റെ ദൃഷ്ടികൾ നീട്ടിപ്പോകരുത് അവരിൽ പെട്ട പല വിഭാഗക്കാർക്കും നാം സുഖഭോഗങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതിന്റെ നേർക്ക് നീ നിന്റെ ദൃഷ്ടി നീട്ടിപ്പോകരുത് അവരെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ട സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് നീ നിന്റെ ചിറക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക ഉറപ്പായി ഞാൻ വ്യക്തമായ ഒരു താക്കീതുകാരൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുക വിഭജനം നടത്തി കളഞ്ഞവരുടെ മേൽ നാം തീ നാം ഇറക്കിയത് പോലെ തന്നെ അതായത് ഖുറാനിനെ വ്യത്യസ്ത കണ്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റിയവരുടെ മേൽ നിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ തന്നെയാണ് അവരെ മുഴുവനും നാം ചോദ്യം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന എന്താണെന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തെ ഇവിടെ എങ്ങാനും ഉണ്ടോ തോറയാണെന്നല്ലോ ഉണ്ടോ തോറയ്ക്ക് വേറെ വേറിട്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ലേ തൗറത്തൊന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ലേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഡറ്റൻ മീനിങ് ഇതിന്റെ മണ്ടെ ആരോപിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടെ വരിക അടുത്ത ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങളും അതേതാണ് ഫാത്തിഹയാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ് ആവർത്തിച്ചു പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങളും മഹത്തായ ഖുറാനും നാം നിനക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യമാണോ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യമാണോ ഒരു കാര്യമാണോ ഇനി ആ ഖുറാൻ അല്ല ഈ ഖുറാനെ നിങ്ങൾ എന്തിന്റെ ബേസിലാ ഈ പാരഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് വ്യക്തമാക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ആവർത്തിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന വചനവും ഖുർആാനും നാം നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തന്നു എന്നുള്ളത് ഖുർആാൻ പറയുന
അല്ലേ ഞാന് അറബിനെ പറ്റി മൊത്തം അറബി ഭാഷയെ പറ്റി അത് ഈ ലോഡഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ആ വാദം പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം റഫറൻസ് ഇല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറബി രീതിയാണ് അല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ അനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശൈലി അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററും പന്തകോസ്റ്റ് പാസ്റ്റർമാരും വന്നു ഒരു ഉദാഹരണം അതിപ്പോ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോ പന്തകോസ്റ്റ് പാസ്റ്റർമാരിൽ പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങനെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ട് കാരണം അത് പ്രത്യേകം പരാമർശം അർഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് അതെ അതെ അറബികൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ട് കാരണം ഖുറാനിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് അതും പറയുന്നുണ്ട് സാറേ സമ്മതിച്ചു അറബികൾക്കിടയിലെ ഈ ശൈലി അള്ളാഹു പകർത്തിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ശൈലി അറബികൾ പകർത്തിയോ അതെ അറബികൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഖുർആാനിലെ വാക്കുകൾ എടുത്താൽ അറബികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശൈലി അറബികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ശൈലി നിലനിന്നിരുന്നു അത് അറബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കുറൈശികളാണ് ആ കുറൈശികൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ശൈലി അള്ളാഹു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഖുറാന്റെ എഴുത്തിന് വേണ്ടി ഈ സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണോ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കുറേശികൾ ഇത് പഠിച്ചു എന്നാണോ കാരണം ഇത് നേരത്തെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് അവർ അറബികളുടെ ശൈലി അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചതാണോ കുറേശികളാണത് അവരുടെ ശൈലി അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചതാണോ അള്ളാഹു ഈ ശൈലി കുറേശികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണോ അത് വ്യക്തമാക്കി ഓക്കെ ഖുർആാൻ അറബി ഭാഷയിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം സബ്ജക്ട് പറയും പിന്നെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് പറയും അപ്പൊ അതൊരു ശൈലിയാണ് അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഖുറാൻ ഇറങ്ങുന്നത് അവർക്ക് മുന്നില് വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുസാഫിർ ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പൊ അള്ളാഹു കോപ്പി അടിച്ചതാണോ കുറേശികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാറേ ഇതിലും വലിയൊരു കാര്യം ഒരു ചോദ്യത്തിലുള്ളത് യുഗങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മനുഷ്യരാശി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഒരു ശൈലി കുറാൻ എഴുതി വെച്ചു അത് ചോർത്തിയത് ഈ കുറൈശികളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആശയം കുറൈശികൾ ചോർത്തി എന്ന് വേണ്ട വിശ്വസിക്കാൻ തിരിച്ചായ അതെ 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 അത് പരിശോധിക്കണം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഇപ്പൊ മെറ്റഫർ അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇംഗ്ലീഷില് മെറ്റഫർ സിമിലി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അവരുടെ ശൈലി കോപ്പി അടിച്ചു എന്നുള്ളത് പറയില്ല അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അടിസ്ഥാന ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഖുറാൻ ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ മെറ്റഫറോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല കാരണം ഖുറാന്റെ അവകാശവാദം യുഗങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് സ്വർഗത്തില് പ്രത്യേക ഫലികത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളും മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാഷകൾ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുത്തും വിദ്യയും വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ച ശൈലിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ അവകാശവാദം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചതോ മുഹമ്മദ് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ ജിബ്രിൽ സംസാരിച്ചതോ ജിബ്രിലിന്റെ ഭാഷയെ മുഹമ്മദ് മറുപടി പറഞ്ഞു ഒന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇതിന്റെ അവകാശവാദമായിട്ട് ഇത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അത് കാരണം താങ്കൾ ഇപ്പൊ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഏഴായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് ആ ഫാത്തിഹയാണെന്ന് പറയുന്നു അതും ഖുറാനും എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കൃതികൾ അവിടെ കാണുന്നു രണ്ട് കൃതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് പറയണം ഞാനിപ്പോ പറയാണ് സങ്കീർത്തനവും ബൈബിളും ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കാരണം ബൈബിളിലെ ഭാഗമാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ മത്തായുടെ സുവിശേഷവും ബൈബിളും നിനക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കത്തില്ല അതിന്റെ ഭാഗമാണത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ചു പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങളും മഹത്തായ ഖുറാനും നാം നിനക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അറിവുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ശൈലിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കും അതറിയാം അറിവുകളുടെ ശൈലി മുഹമ്മദ് അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അവകാശം ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ശൈലി എഴുതിയത് തെറ്റുണ്ടെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ തെറ്റു പറ്റാത്ത ഖുറാനിൽ
തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാലം വെച്ച് നോക്കിയാൽ കുറൈശികളുടെ പക്കലാണ് നാം ഇത് കിട്ടുന്നത് പണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തിരുന്നു കുറൈശികൾ ഈ ശൈലി പഠിച്ചെടുത്തു കുറൈശികളുടെ ശൈലി കുറൈശികളോട് സംസാരിച്ചതാണോ ഈ ടെക്നിക്ക് ഇവ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യുക്തിസഹജമായി ടെസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഈ അവകാശവാദം ഇല്ല പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം തൽസമയത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളമോ തമിഴിലോ പറയും ഓക്കെ അത് അത് സ്വാഭാവികം ഇന്നിപ്പോ അള്ളാഹു സംസാരിക്കുക നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലേ സംസാരിക്കുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യാകരണം അങ്ങനെ വരും അതെല്ലാം കൃത്യം വരും നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷേ വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയ പുസ്തകം അതിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് അവതരിപ്പിക്കണേ ഷേസ്പിയറിന്റെ ഒരു ശൈലി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷേസ്പിയർ നേരത്തെ കോപ്പി അടിച്ചു എന്ന് വരും ആ ഷേസ്പിയർ നേരത്തെ ചോർത്തി എന്ന് വരും ഇതാണ് കാര്യം ഇപ്പൊ ഷേസ്പിയറിന്റെ സോണറ്റ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വരി പതിനാല് വരി നാമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വരി ഒരുപോലെ വന്നിട്ട് രണ്ട് വരി അവസാനം ഈ പിന്നെ ഗീതകങ്ങളായിട്ട് വരും കപ്ലറ്റായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഈ കോപ്ലറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ അവസാനം എഴുതുന്ന ശൈലി ഇന്ന് എഴുതിയ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശൈലി ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ആ ശൈലി ഞാൻ ഇത് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശൈലി ദൈവ ഷേസ്പിയർ കോപ്പി അടിച്ചു എന്ന് പറയും ഇതുപോലെ കുറൈശികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിലെ ശൈലി കോപ്പി അടിച്ചതാണോ അള്ളാഹു ഇവരുടെ ശൈലി സ്വീകരിച്ചതാണോ ഇതിൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ പിശക് വന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഖുർആാന് ദൈവം ത്രികാലജ്ഞാനിയാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അറിയാമല്ലോ ആ അനാദിയിലും ദൈവത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ആളുകൾ എന്തൊക്കെ പ്രയോഗം നടത്തുക ആളുകൾ ഏത് ഏത് രീതിയിൽ ആളുകളോട് പറഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആവുക എന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന് ആദ്യമേ അറിയാം അപ്പൊ ആ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതൊക്കെ ശൈലിയിലാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ശൈലി എന്നുള്ളത് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശൈലി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്ത് മെറ്റഫർ എന്നുള്ളത് ആ ശൈലി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലി തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശൈലികൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അവർക്ക് അപ്രാപ്യമായ രീതിയിൽ ആവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അപ്പൊ അത്ര നമ്മൾ പറയണ ഏ മുസാഫിർ ഉത്തരം വരുന്നില്ല മുസാഫിറെ മുസാഫിർ ആരാണ് കോപ്പി അടിച്ചത് അള്ളാഹു ആണോ കുറൈശികളാണോ നിങ്ങൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോപ്പി അടിച്ചത് ആരാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം ഉദാഹരണത്തിന് അറബി ഭാഷയിലാണ് എന്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ അറബി ഭാഷയിലാണ് ഖുറാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അറബി ഭാഷ ആളുകൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ഇതൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഷ അറബി ആവണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അറബിയിൽ ഇറക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പോ ദൈവം എന്താണ് ഇറക്കുന്നതെങ്കിൽ അറബി ഭാഷയില് അറബിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ അപ്പോ മനസ്സിലായില്ല എന്ത് സൗണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അറബിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഇല്ല ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതല്ല പ്രവാചകന്റെ പ്രഥമ അഭിസംബോധിത വിഭാഗം അറബികളാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവർക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അതിപ്പോ ഇനി വേറെ ഭാഷയെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയില്ല അതിപ്പോ ആ ഭാഷയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇറക്കിയ മലയാളത്തിലാണ് ഇറക്കിയതെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ ചോദിക്കൂല അപ്പൊ അതിലെ ഒരു ലോജിക്കൽ ഇതില്ല അത്രയും മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന അള്ളാഹും കള്ളാഹു കുറേശികളുടെ കോപ്പി അടിച്ചില്ല കുറേശികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപ്പി അടിച്ചില്ല സത്യത്തിലും മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ ലാത്തയുടെ മനാത്തയുടെ ഒക്കെ അപ്പനായ അള്ളാഹുവിനെ കോപ്പി അടിച്ചതുപോലെ മുഹമ്മദ് കോപ്പി അടിച്ചാണെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് സുഹൃത്തെ ഇവിടെ കോപ്പി അടി എന്നുള്ളൊരു സംഭവമേ നടക്കണില്ല കാരണം ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കോപ്പി അടില്ല എന്ന് പറയരുത് സത്യത്തില് ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോപ്പി അടിയുടെ ഒരു സമാഹാരാണ് അറബിയിൽ നിന്നും സ്വരാധിഷ്ഠയിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവരിൽ നിന്നൊക്കെ കോപ്പി അടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്മിശ്ര ബുക്കാണ് ഖുറാൻ അപ്പൊ കോപ്പി അടി ഇല്ല എന്ന് പറയരുത് കോപ്പി അടി സമാഹാരമാണ് കോപ്പി അടി സാഹിത്യമാണ് ഖുറാൻ അല്ല ഈ കോപ്പി അടി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആധുനിക ഇപ്പൊ ബൈബിളിൽ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത ആധുനിക ജൂതര് പറയണത് നിങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലുള്ള പല കൺസെപ
നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ദുർഗത്തിൽ എന്നേക്ക് വരുന്ന മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകം അത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചിറക്കി കൊടുത്തു അതിങ്ങനെ ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഒന്നിച്ചു കൊടുത്താൽ ദൃഷ്ടാന്തമല്ലാതെ പോകുമോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം കുറേച്ചയായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൃഷ്ടാന്തം ആകുകയും ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അതല്ല അവിടെ നീക്കട്ടെ പക്ഷെ ചോദ്യം ഇതാണ് അറബി ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിച്ചോട്ടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ അതായിക്കോട്ടെ ആ ഭാഷ അല്ലാതെ അവതരിപ്പിച്ചോട്ടെ ഇതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അറബികൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനൊരു ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ശൈലിയിൽ അറബികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശൈലിയിൽ അള്ളാഹു ഖുറാൻ അവതരിപ്പിക്കുമായിരുന്നോ അതോ ഖുറാന്റെ ശൈലി അറബികൾ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് കുറൈശികൾ ഖുറാന്റെ ശൈലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നോ അതോ ഖുറാ ഖുറൈശികളുടെ ശൈലി അള്ളാഹു അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതാ ഈ മെയിൻ ചോദ്യം ചോദ്യം താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് താങ്കളോട് ഉരുളരുത് അതായത് പണ്ടേ ഉള്ള ഒരു ശൈലി അള്ളാഹു ആ ശൈലിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചോ ഇത് തന്നെയായിരുന്നോ സ്വർഗത്തിലെ വലകത്തിലിരുന്നത് ആ ശൈലി കുറൈശികൾ സ്വീകരിച്ചോ കുറൈശികളുടെ ശൈലി അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചോ ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ എന്റെ മറു ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ഉള്ളു ഒരു ഭാഷയിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഷയുടെ വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കും ആ ഭാഷയുടെ സാഹിത്യ ശൈലികൾ പാലിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ പറയണ എന്താ ഇപ്പോ സിമിലി അത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ അതിന് തെഷ്ബീഹ് എന്നാണ് അറബി പറയാം അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഖുറാൻ ഇറങ്ങിയതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രകാരം സിമിലി എന്നുള്ളൊരു ലിറ്ററി ഡിവൈസ് അഥവാ അതിന് നമ്മളിപ്പോ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തൽ ആ ഒരു സാദൃശ്യപ്പെടുത്തൽ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചാൽ അബ്ദുവേൽ എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദുവേൽ ബായിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുള്ളി മേളി സ്പീക്കർ പാനലിൽ കയറിയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻസ് എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കയറാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിയെ എടുത്ത് താഴെ ഇടാൻ പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്ത എല്ലാവരും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കും കയറാൻ പറ്റാത്ത രീതി ബൈക്ക് ബ്രദറും ഇതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു വരുന്നവരെ എല്ലാവരും പുള്ളി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് കയറാൻ പറ്റിയത് ഇത്ര നേരം കയറാൻ പറ്റാതിരുന്നത് യപൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടാകും ആ ശൈലിയിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരോട് സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ തന്നെ ആംഗ്ലോ സാക്ഷനും എത്രയോ കടമ്പകൾ കടന്നാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് വന്നേന്ന് നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ അത് ഡെവലപ്പ് ആയ ഒരു ഭാഷയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ വികാസം പ്രാപിച്ചു വന്നൊരു ഭാഷയാണത് പല പദം ഭാഷയിൽ നിന്ന് പദങ്ങൾ കടം കൊണ്ടും കൊടുത്തും വാങ്ങി വളർന്ന ഭാഷയാണത് അപ്പോ ഈ ഭാഷയിൽ ഇന്നൊരാളോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അതിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചാലും തെറ്റില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ചോദ്യം ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തു വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മനുഷ്യരാശിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനപ്പുറത്ത് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അത് അറബിയിലാണ് സമ്മതിക്കണം അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നാം ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് അറബി ഭാഷയിലാണ് നിങ്ങൾ അവവാദം പറയുന്ന പുള്ളി ആകട്ടെ അനറബി ആകുന്നു അയാൾക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല ഇത് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് അത് ഞാൻ തന്നെ സംരക്ഷിക്കും ആകട്ടെ അപ്പൊ ഈ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു വാസ്തുത്തി ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് തെറ്റ് പറ്റാത്തൊരു ഭാഷ ഉണ്ടാകണം ആ ഭാഷ ഒരു പുതുമയുള്ളതായിരിക്കണം ആ ഭാഷയിലൂടെ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഒരു ശൈലി കുറേശികളുടെ ഒരു ശൈലി ഒരു കാര്യം ഏഴ് തവണ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ശൈലി ബൈബിളിൽ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ മൂടൻ അത് ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരുടെ സന്തതി അത് അറിയുന്നില്ല ഒരേ കാര്യമാണ് കാളതന്റെ കുടയവനെ കഴുത തന്റെ യജമാനന്റെ പുൽത്തൊട്ടി അറിയുന്നില്ല ബൈബിളിലുണ്ട് അത് നിലവിൽ ഇരുന്ന ശൈലി തന്നെയാണ് ആ ശൈലി ദാവിത് പാട്ടെഴുതി എന്നാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാട്ടെഴുതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യശയ്യ ഇതുപോലൊരു കവിത നിരീക്ഷിച്ചു കവിത എഴുതി പാട്ടെഴുതി എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിലവിൽ ഇരുന്ന മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ടെഴുതി ഇതേ പറയുന്നുള്ളൂ ഖുറാൻ അങ്ങനെ കവിത അല്ലെന്ന് കൂടി പറയുന്നു അതിൽ ഒരു വരിയും എല്ലാ കാര്യവും നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിതപ്രകാരമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കുറൈശികൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആകെപ്പാട
നമ്മളുടെ വാദം ഇതാണ് ഖുർആാനിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലിറ്ററി ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള കുറെ അത്ഭുതം അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഖുറേഷ്യയുടെ ഭാഷ പോലെയാണ് അത് ഇറക്കിയതെന്ന് അന്നത്തെ അറബികളോട് ഇതുപോലുള്ള ഗ്രന്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷാമേന്മയുള്ള ഗ്രന്ഥം അവരോട് അവരോട് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഒരുപാട് ഖുറാന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല അല്ല അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ അങ്ങനെ എത്രയോ കവികൾ കാബേല് കവിത എഴുതിയിട്ട് തൂക്കിയതായിട്ട് ചരിത്രമുണ്ട് കാബേല് എഴുതി തൂക്കിയ കവിതകൾ പലപ്പോഴും ഖുറാന്റെ ആയത്തുകളായിട്ട് വന്നതിന് തെളിവില്ലേ വളരെ ബോധപൂർവ്വം ഉത്തരവാദിത്തോടെ പറയാം ഞാൻ തന്നെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു ബാക്കി സഹോദരന്മാർക്കൂടെ അവസരം കൊടുക്കണം നമുക്ക് നല്ല അതിഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മോറേറ്റ ഇടപെടണം മാന്യമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാത്തവരെ പുറത്താക്കണം എനിക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലീവ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പോ ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാനൊരു ആ ഒരു ആരോപണം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇമ്രുൽ കൈസിന്റെ ഇതൊരു കവിത എന്നുള്ളത് ഞാൻ അത് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് സാധാരണ ഇമ്രുൽ കൈസിന്റെ കവിത എഴുതിയ ഇപ്പോ ദീവാൻ എന്നാണ് പറയാ കവിതാശങ്കലങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന കാര്യത്തിന് ദീവാൻ എന്നാണ് പറയാ ആ ദീവാനിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇമ്രുൽ കൈസിന്റെ ഒരു കവിത ഈ രീതിയിൽ വന്നിട്ട് പോലുമില്ല പിന്നെ ആ കവിതയുടെ അർത്ഥ തല നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും യാതൊരു മീനിങ്ങും ഇല്ല അപ്പൊ ആ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇമ്രുൽ കൈസാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇമ്രുൽ കൈസാണ് അത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അല്ല അല്ല ഇമ്രുൽ ഇമ്രുൽ കൈസിന്റെ കവിതയുടെ അർത്ഥത്തിന് മീനിങ് ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാനത് ശരിക്കും കേട്ടു അർത്ഥത്തിന് മീനിങ് ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അതാണ് ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകരുത് അതെ ഇമ്രൽ കൈസിന്റെ കവിതയ്ക്ക് മീനിങ് ഇല്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീവാൻ എന്നാണ് പറയാ കവിതാശകലങ്ങളും എന്റെ ഉപ്പ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കാബേൽ എഴുതി തൂക്കിയ കവിതയാണല്ലോ ഇത് എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആരോടും ഒരർത്ഥത്തിലും കാരണം കഴബയിൽ എഴുതി തൂക്കിയ അല്ല അല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കവിതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഖുർആാന്റെ ഖുർആാന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള കവിത എന്ന രീതിയിൽ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ ഞാന് ഓക്കെ അല്ല 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 ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പൊ ഖുർആാനിൽ അവതരിപ്പിച്ചതെല്ലാം അള്ളാഹു നേരിട്ട് മുഹമ്മദിന് കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ ഞാൻ ചോദിച്ചതിനായിരുന്നു ഖുർആാനിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മുഴുവൻ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന് നേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ നേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഉറപ്പാണല്ലോ ആണല്ലോ നേരിട്ട് കൊടുത്തതാണ് അതെ ആ ഖുർആാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് ഞാനാണ് ദൈവം എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ഖുർആാനിൽ മുഴുവനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണോ ചോദ്യം അതിലിപ്പോ സൂറത്ത് ത്വാഹയില് കൃത്യമായിട്ട് അല്ല അല്ല ചോദ്യം ചോദ്യം ഉരുട്ടരുത് ചോദ്യം ഉരുട്ടരുത് ഞാൻ താങ്കളോട് ആദ്യം തന്നെ അത് കൺഫേം ചെയ്തു താങ്കളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഖുർആൻ എന്നത് മുഹമ്മദിന് നേരിട്ട് അള്ളാഹു സംസാരിച്ചതാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അല്ല ജിബ്രീൽ വഴി സംസാരിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെ താങ്കൾ ജിബ്രീൽ വഴി മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് അള്ളാഹു സംസാരിച്ചതാണ് ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഖുർആാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജിബ്രീൽ വഴി ഞാനാണ് അള്ളാഹു എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഖുർആാനിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വയ്യായ ഫാബുദു നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കുക എന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒമാ ഉമിറു അവര് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല അല്ലെ അബുദുല്ലാഹ് മുഖ്ലിസ് അവര് ഉരുളരുത് 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 വളരെ വ്യക്തമായി ഏയ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് അവരോ ഇവരോ എന്നൊന്നും അല്ല ഇത്
ഈ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ അപ്പോസ്തോലൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഷഹാദത്ത് കലിമ അത് ഖുറാനിലുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹു ആവുന്ന എന്നെ ആരാധിക്കണം ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് നേരിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ആയത്ത് ഖുറാനിലുണ്ടോ അതാണ് ചോദ്യം രണ്ട് ചോദ്യം ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹു ആണ് ദൈവം ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആണ് ഖുർആാനെ ഇറങ്ങിയത് തന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ താങ്കളോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടല്ലേ ചോദിച്ചത് എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമായില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ എന്നത് മുഹമ്മദിന് ജിബ്രിയിൽ വഴി നേരിട്ട് നൽകിയ ആയത്തുകളാണ് അതല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ താങ്കളുടെ വാദത്തിന് വേണ്ടി ഞാനത് സമ്മതിക്കുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ജിബ്രിയിൽ മുഹമ്മദിനോട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഞാനാണ് ദൈവം എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരായത്ത് റഫറൻസ് സഹിതം താങ്കൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ജെന്റിൽ ബ്രദറിനോട് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഞാനാണ് നിന്റെ അപ്പൻ നീ എന്റെ മകനാണ് എന്ന് ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അപ്പൻ അള്ളാഹു അല്ല എന്റെ എന്റെ അപ്പന്റെയും നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ജിബ്രിയിലും അല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ കാര്യം അവിടെ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു അത്തരം പരാമർശങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് അങ്ങനല്ല അത്തരം പരാമർശങ്ങളിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത് ചോദ്യത്തിനാണ് ഉത്തരം തരാം പുള്ളി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചതാ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നല്ല ഈ സാധാരണ മുസ്ലിം ദാവാ പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണോ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം കേൾക്ക് മുസാഫിറെ ഇത് റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്തുപോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ കേൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ദൈവമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നേരിട്ട് രണ്ടാമത് ഷഹാദത്ത് കലിമ അങ്ങനെ തന്നെ ഖുറാനിലുണ്ടോ ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്താ അന്നിട്ടല്ലാതെ ചോദിക്കുന്നവരുടെ അപ്പനെ വിളിക്കുന്ന ആ പ്രയോഗം ശരിയായിരിക്കും അല്ല അത് മാത്രമല്ല സിജു ബ്രദറെ മുസാഫിർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല ഏത് ലക്ഷ്യത്തോടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഉദാഹരണം തന്നെ അത് ഇല്ലോജിക്കൽ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ യുക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ തിരിച്ച് കൊത്തു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പം മുസാഫിർ ഉപയോഗിച്ച ഉദാഹരണം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ജെന്റിലിന്റെ പിതാവ് പിതാവാണെന്ന് ജെന്റിലിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഉദാഹരണത്തെ ഊന്നിയാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച മുമ്പോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അപ്പൻ മറഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് വേറൊരാളെ വിട്ടിട്ടല്ല നമ്മളുടെ അപ്പനാണ് ഈ അപ്പനെ ആ എന്താ പറയാ സ്നേഹിക്കണം അനുസരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ വേറൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണല്ലോ അപ്പൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പനാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ഈ ചോദിക്കുന്നത് യേശു എവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യുക്തി അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം മതം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു യുക്തി എങ്ങനെ ആകണം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം സിജോ ബ്രദർ ചോദിച്ചതായ ആ ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ആവുക അപ്പൊ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊത്തും അത് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതൊരു ക്ഷീണമാവും കാര്യം ഇതൊരു ഐ ബി ടി ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാന്യമായ ചർച്ചയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ മുസാവി ഇപ്പോ ഇവിടെ നീ ഞാൻ ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ദൈവമാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അതാണല്ലോ പ്രധാനം അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പദം തന്നെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച അതേമാതിരി തന്നെ വരണം എന്നതിന്റെ എന്ന ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ദൈവമാണ് യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ത്തങ്ങൾക്ക് വകയില്ലാത്ത വിധം പറയുന്ന വചനങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പൊ മാത്രമല്ല ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹു ദൈവമാണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നി അൻ അള്ളാഹു ഞാൻ അള്ളാഹു ആണ് ഇല്ല അന ഞാൻ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവവും ഇല്ല
ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അള്ളാഹു ഉപദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് നിഫ്സ് മാതങ്ങളോട് എന്താണ് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വാദാണ് ഇവിടെ ബുഹാരിയില് മിയറാജില് നബി പോയ സമയത്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ആയിഷ പറയണത് ഞാൻ തരാം അല്ല ആയിഷ ആയിഷ പറയുന്നത് തെറ്റാണോ അല്ല അതിലുള്ളത് എന്താ സംസാരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല ആയിഷാബിബി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കളവ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള അല്ലേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് സംസാരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സംസാരി എന്താണ് നിസ്കാരം കുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ അള്ളാഹു തന്നെ നേരിട്ട് മുഹമ്മദ് ഇബ്സോസ് മതങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ മുസാഫിർ മുസാഫിർ ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ തന്നെ നിൽക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ അല്ലാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചത് ഏതായാലും അത് അല്ലാഹുവിന്റെ വചനം തന്നെയാണല്ലോ ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ആ വചനം ഖുറാനിൽ എവിടെയാണ് ഇത് വചനം അള്ളാഹു നേരിട്ട് മുഹമ്മദ് നബിയോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വചനാണോ താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാഹു മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു സംസാരം നടന്നല്ലോ അവര് തമ്മിൽ സംസാരിച്ച ആ സംസാരം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ ഒരു പദമോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ ആ ഒരു വാക്യവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫോ അത് ഖുറാനിൽ എവിടെയാണെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതെ ഖുർആാന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഖുർആാന്റെ വിശദീകരണമായിട്ട് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഹദീസിനെയാണ് ഹദീസില് ബുഹാരിയില് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് സംസാരിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മുസാഫിർ ഇല്ല ഇല്ല മുസാഫിർ മുസാഫിർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കും മുസാഫിർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ആണോ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവുമോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാന് ഞാന് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ ഞാനും സിജോയും മുസാഫിറും ആണ് സങ്കല്പിക്കുക മുസാഫിർ കുറച്ചു നേരത്തേക്കിന് ഒരു പ്രവാചകനാണ് സങ്കല്പിക്കുക സിജോ ഒരു ജിബ്രിയൽ ആണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ചേക്കിന് ഒരു ദൈവമാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിലെ ഓരോ വാക്യങ്ങളും അത് സിജോ വന്ന് മുസാഫിറിനോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്നതാണ് പ്രമാണം അതാണ് രേഖ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ഇപ്പം നമ്മുടെ ടോസ്റ്റോ ടോസ്റ്റ് ബ്രദറോ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കോ പാസ്റ്റോ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അത് അങ്ങനെയല്ല ഈ മുസാഫിറിനോട് ഈ ഗുരു നേ ഒരു നേരിട്ട് ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ചായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെയർ ഓഫിലൂടെ ഇന്നലെ വരെ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഖുറാനിൽ കാണുന്ന വാക്യങ്ങളെല്ലാം എന്നാൽ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ എന്തായാലും ഞാനും മുസാഫിറും തമ്മിൽ ഒരു ഹലോ ഹായ് കാപ്പി പിടിച്ചു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്റെ വചനമാണെങ്കിൽ ആ വചനം ഖുറാനിലല്ലേ കാണേണ്ടത് ഹദീസുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്നാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്നാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള വിശദീകരണത്തിൽ യുക്തിയൊന്നുമില്ല ഖുറാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ വചനമാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ കാണേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഖുറാനിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു വചനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു തരിക അതെ ഖുർആാൻ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഹദീസ് ആ ഹദീസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്നണ്ണ സമ്മതിച്ച അപ്പൊ മുസാഫിർ അപ്പൊ ഈ ഹദീസുകള് എഴുതപ്പെടുന്ന കാലം വരെ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തെ അംഗീകരിക്കാനും വിശ്വസിപ്പിക്കുവാനും പറ്റുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ബുഖാരിയും ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിമും ഒക്കെ പെടാപ്പാട് പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു യുക്തി കടന്നു വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അതുവരെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ല മുസാഫിരെ മുസാഫിർ ഇത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ല കേൾക്ക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞോ പ്രസംഗല്ല കേൾക്ക് കേൾക്ക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസം പോലും ഖുറാനിലില്ല പക്ഷെ വളർത്ത് മകന്റെ ഭാര്യയെ കൈവശമാക്കുന്ന കാര്യം ഖുറാനിലുണ്ട് ഭാര്യമാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം തീർക്കുന്നത് ഖുറാനിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഖുറാനിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം പോലും ഖുറാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ക്രോഡീകരിച്ച ഹദീസുകൾ വേണം മുസാഫിർ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് നമ്മുടെ മുസാഫീർമാര് വാസ്തവത്തിലെ കുറെ കൂടെ ഗഹനമായിട്ട് ഇസ
ആ പല ആ അതുപോലെ ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്മയിലിനെ യാഗം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞോട് നിങ്ങൾ ബക്രീത് ആഘോഷിക്കുക ഈ ലോകം മുഴുവനുള്ള പോത്തിന്റെ പശുവിന്റെ ആടിന്റെ കഴുത്തിന് കത്തിവെച്ച് ചോരി എടുക്കുന്നില്ലേ ഏത് കിത്താബിൽ എവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്താ സുഹൃത്ത് ആ പരിചേദന ചേരാകർമ്മം ചേലാകർമ്മ എവിടെ വരെ മുഹമ്മദ് എവിടെ ചേലാകർമ്മം ചെയ്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ല മുസഫിർ ഒന്ന് നിർത്തിക്കേ പ്ലീസ് മുസഫിർ അല്ല ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയില് കുറെ നേരം ഒറ്റ മിനിറ്റ് എനിക്കൊരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരുപാട് നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ റഫീഖ് റഫീഖ് ബായി സംസാരിക്ക റഫീഖ് ബായി സംസാരിക്കട്ടെ ആ അതായത് ഇവര് ഖുറാന് നേരെ ഓടും അതിസിലേക്ക് അതീസിൽ നിന്ന് നേരെ ഓടും ഖുറാനിലേക്ക് എന്നിട്ട് സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കും അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഖുറാനിലുള്ളത് ഖുറാനിലുള്ളത് തന്നെ പറയുന്നു തരണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പരിച്ഛേദന ഖുറാനിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് അതായത് സുന്നത്ത് ചേലാക്കർമ്മം സുട്ടാപ്പി കട്ട് ചെയ്യുന്ന അത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് യഹൂദന്റെ നിയമം എല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏത് അതീസിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അല്ല ഖുറാനിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് മുന്നേ ബ്രദർ പറഞ്ഞു അറബിയിൽ തന്നെയാണ് ഖുറാൻ ഇറക്കിയത് ശരി സമ്മതിച്ചു അറബി നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല അതെല്ലാം ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾക്ക് അറബി അറിയില്ല അറബി അറിയത്തില്ല ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കബറിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം മൗലവി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൻ റബ്ബുക്ക നിന്റെ റബ്ബാര് ഒൻ ദീനുക്ക നിന്റെ ദീനേത് ഒൻ നബിയുക്ക നിന്റെ നബിയാര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചെവി വെക്കൂല രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിന് അറബിയും അറിയില്ല പറയുന്ന മൊയിലാർക്കോ അറബിയുടെ അർത്ഥം പോലും അറിയാതെയാണ് ഈ വ്യക്തിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മൻ റബ്ബുക്ക നിന്റെ റബ്ബാര് അപ്പൊ സൃഷ്ടിച്ചവന് പോലും നമ്മളെ അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സൃഷ്ടാവിനുള്ള കഴിവ് ഒന്ന് മൻ ദീനുക്ക ഇന്റെ ദീൻ ഏത് അതായത് ഇനി ഇസ്ലാമോ ഹിന്ദുവോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ദൈവം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ ഇതാണോ വർഗീയവാദി ആണോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഒൻ ദീനുക്ക ഇന്റെ ദീൻ ഏത് ഒൻ നബിയുക്ക ഇന്റെ നബി ആര് ഈ പറയുമ്പോൾ എന്താ മുഹമ്മദ് നബിനെ അംഗീകരിച്ച് മരിച്ച വ്യക്തിയോടാ ചോദിക്കുന്നത് ഒൻ നബിയുക്ക ഇന്റെ നബി ഏത് ഇത്രത്തോളം ഒരു അറിവില്ലാത്ത ഒരു അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിക്ക് വല്ല വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുമോ അതിന്റെ മറുപടി ഒന്ന് തരാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിന്റെ മറുപടി ഒന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അറബിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മറുപടി പിന്നെ ഈ പരിച്ഛേദന എഴുതും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഹദീസുകളിൽ പരിച്ഛേദനം വേണമെന്ന് ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പരിച്ഛേദനം ചെയ്യുന്നത് അതീസിലേക്ക് ഓടി പിന്നെ ഖുറാനിലേക്ക് ഓടും പിന്നെ ഐവേ റൂട്ടിലേക്ക് പോകും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്ക ഖുർആൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാം ഈ ഗ്രന്ഥം ഇറക്കി തന്നു ജനങ്ങൾക്ക് വിശദി നിങ്ങൾ അപ്പൊ പ്രവാചകന്റെ വിശദീകരണം പരിഗണിക്കണം എന്നുള്ളതല്ലേ ഖുറാൻ പറയുന്നത് മാത്രല്ല ഉമ യുത്തേർ റസൂൽ ഫഖദാത്തോ അള്ള ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അംഗീകരിച്ചാൽ അവര് എന്നെ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖുർആൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ഈ നിയമനിർദ്ധാരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹദീസ് സ്വീകരിക്കൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഖുർആൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവര് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഖുർആന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തന്നെയാണ് പരിച്ഛേദനയും നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലെന്താണ് സംശയം ഖുറാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇത് വന്ന ഹദീസ് അതോ നബിയെല്ലാം മരിച്ചിട്ട് എത്രയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈബിൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഖുറാൻ വരുന്നത് അതിനു മുന്നേ അല്ല എവിടെ ഉറങ്ങിപ്പോയോ നിങ്ങൾ എന്ത് കാരണം ഇവിടെ പ്രവാചകൻ നിസ്വാസ് മാത്തങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്വഹാബികളൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ക്രോഡീകരണം ആ പ്രത്യേക ആ സമയത്താണ് ഉണ്ടായതെങ്കിലും ഹദീസുകൾ വ്യാപകമായിട്ട് വാമൊഴിയായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട്
അതെ ഹദീസുകൾ ആരാണ് ക്രോഡീകരിച്ചത് എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പൊ അതിന് സാക്ഷികളാണോ സാക്ഷികളാണോ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ എഴുതപ്പെട്ട രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസുകൾ പരസ്പരം ആശയ ഓറൽ ട്രഡീഷൻ ആയിട്ടും അന്ന് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു അല്ല സിജോ പാസ്റ്റെ ഹദീസ് എഴുതാനായിട്ട് ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞിട്ട് ഹദീസ് എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ഹദീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഹദീസ് പിന്നെ ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് ക്രോഡീകരിച്ചത് എന്റെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മുമ്പ് വരുന്നൊരു ചോദ്യം മുസാഫിർ മുസാഫിർ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് മുസാഫിറിന് എന്താ പറയേണ്ടത് പറയുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുക ഒരു മിനിറ്റിന്റെ അകത്ത് പറയേണ്ടതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൗകര്യമാർ സംസാരിക്കും അപ്പൊ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് സംസാരിച്ച കേൾവിക്കാർക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടും ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് സഹോദരൻ എടുത്തു സഹോദരന്മാരെ സമയം നോക്കുക മുസാഫിർ മുസാഫിറിന് ഈ പോയിന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സലിഹിലേക്ക് പോകാം അദ്ദേഹം എന്തോ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയാൻ ഭയങ്കര ആവേശത്തോ നിൽക്കുക അല്ല സലിഹ അത് അത് പുറത്തിപ്പൊ ഈ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ വരുമ്പോ ഭയങ്കര തീർത്തിക്കാരാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വരുമ്പോ ഒന്നെങ്കിൽ നമാസിന് പോണം അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങ് വിളിക്കാൻ പോണം കട അടയ്ക്കാൻ പോണം മൊബൈൽ ചാർജ് ഇല്ല അപ്പം സഹർ ഇത്രയും തിരുതി പിടിച്ച് സഹോദരൻ ഇപ്പൊ മുസാഫിറിന്റെ സമയം പോലും താങ്കൾക്ക് തരണമെങ്കിൽ അത് മുസാഫിറിന്റെയും കൂടി ഇതോടെ വേണം അപ്പൊ താങ്കൾ തിരുതി ആണെങ്കിൽ താങ്കൾ പോയിട്ട് പതുക്കെ വരിക കുഴപ്പമില്ല മുസാഫിർ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അതുവരെ അത്തരം നിയമ നിർദ്ധാരണങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാൻ അഥവാ ഖുർആാൻ ഇറങ്ങി പിന്നെ ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹദീസുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചത് അപ്പൊ ആ ഹദീസുകൾ ക്രോഡീകരിക്കാത്ത സമയത്ത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഹദീസുകൾ ഒരു ഗ്രന്ഥം ആയിട്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ആ കാലഘടന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോ ഇബിനു ഷിഹാബു സുഹരി എന്നുള്ള ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ ഭരണകാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹദീസുകൾ ക്രോഡീകരിക്കാൻ ഇബിനു ഷിഹാബു സുഹരി എന്ന പണ്ഡിതിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ആ കാല അതിന്റെ മുമ്പൊക്കെ ഹദീസുകൾ ഓറലി എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഓറൽ ട്രഡീഷനിലൂടെ അഥവാ ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നത് മാത്രം അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല ആ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വ്യക്തി സ്വീകാര്യ യോഗ്യനാണോ അല്ലേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മുഹദ്ദിസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രന്ഥം രൂപത്തിലുള്ള ക്രോഡീകരണം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നടന്നത് ആ സമയത്താണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഈ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും അവര് എഴുതി വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ അത് ഹദീസുകൾ നിലനിന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഹദീസുകൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കാലയളവിൽ ഹദീസുകൾ വേറെയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും നിയമങ്ങൾ എത്താനും ഉള്ള സാഹചര്യം അപ്പൊ ചോദ്യം ആര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദോ പറഞ്ഞോ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ഹദീസ് ക്രോഡീകരിക്കാൻ ഓക്കെ അതെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹദീസ് ഇപ്പോൾ ഖുർആാൻ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ത് ഹൊമയുത്തെ റസൂല ഫക്കത് ആത്തോ ആണല്ലോ ആരെങ്കിലും റസൂലിനെ അംഗീകരിച്ചാൽ അവർ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒമ ആത്താക്കും റസൂല് ഫഹദു ഹൊമ നഹാക്കും അനു ഫന്തു പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞോ ഖുറാനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഖുറാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഹദീസ് എന്നൊരു സംവിധാനം വേണം എന്ന് അള്ളാഹുവോ മുഹമ്മദോ പറഞ്ഞോ ഹദീസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന്റെ വിശദീകരണമാണ് ആ അപ്പൊ ഖുറാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് വാൻസലിന ഇലേക്ക് ദിക്കറലി തുബയ്യന ലിന്ന സിമാനുസിലേലേഹിം അഥവാ നാം ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തന്നു നിനക്ക് ഇറക്കി തന്നു നിങ്ങൾ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ പ്രവാചകന്റെ വിശദീകരണം അവിടെ സ്വീകാര്യയോഗ്യമാണ് അത് തീർച്ചയായും സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഖുറാൻ അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഹദീസ് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഖുർആാൻ ഖുർആാൻ പൂർണ്ണമല്ല എന്നല്ല കാരണം ഖുർആാന്റെ വിശദീകരണം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മാഷി വിശദീകരണം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വിശദീകരണം നടത
ഖുർആൻ ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് ആ സൂറത്തുൽ കമറിലെ എന്താണ് കിയാമത്ത് നാൾ അടുത്തിട്ടുണ്ട് വൻഷക്കൽ കമർ എന്താണ് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ അത് ഖുറാനിലുണ്ടോ ഖുറാൻ പറയും മുഹമ്മദിനോട് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോ അത് പറ്റില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നാൽ ഹദീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ വിശദീകരണമായിട്ട് വരും രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഖുറാന്റെ വിശദീകരണമാണ് ഹദീസ് എന്ന് വരികിൽ ഖുറാൻ പൂർണ്ണമല്ലെന്ന് വരുന്നു രണ്ട് ഖുറാന്റെ ഇല്ലാത്തത് ഹദീസിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പരസ്പരം കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം താങ്കൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് ഖുർആാനിൽ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ പിളർത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഖുർആൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് സൂറത്തുൽ കമറിലെ രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇത്രപതി സാത്ത് വൻഷക്കൽ കമർ അഥവാ രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് അഥവാ കിയാമത്ത് നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ പിളർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് പിളർത്തോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറുകയല്ല മുഹമ്മദ് ആണ് പിളർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞതായ വാക്യം ഉണ്ടോന്നാണ് സിജോ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഇവിടെ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിനെ മുസാഫിർ അത് എപ്പോഴാണ് പിളർ പിളർക്കുന്നത് അല്ലല്ല അല്ലല്ല അതല്ല മുസാഫിർ എന്റെ സഹോദരം ഒരു കാര്യം മുസാഫിർ എന്ന് എപ്പോഴാണ് ഈ ചന്ദ്രൻ പിളർക്കുന്നതായിട്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഒരു കയാമത്ത് നാളെന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ അത് എപ്പോഴാണ് അതെ അതല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രവാചകന്റെ വരവ് എന്നുള്ളത് കിയാമത്ത് നാളിനോട് അടുത്ത സംഭവം അതിലൂടെ അങ്ങേറ്റം അടുത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കിയാമത്ത് നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ശേഷം ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്നുള്ള ആശയം ഖുറാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചന്ദ്രൻ റസൂൽ നബി സ്വാസ്മാത്തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് നബി അങ്ങനെ പിളർത്തി കൊടുത്ത സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ വിശ്വസ്തരായ ഒരു ഓക്കെ ഓക്കെ മുസാഫിർ ഏതായാലും മുസാഫിർ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാർവിന്റെ രണ്ട് അസ്ഥികൾ യോജിക്കുന്ന പോലെ അവിടെ ഇവിടെയും കൊണ്ട് ഒരു ഒപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഒന്നും കൂടി പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് നമുക്കൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാം പ്രവാചക അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതായ ഒരു കാര്യം പ്രവാചകനെ അനുസരിക്കണം എന്നൊരു കാര്യം അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവർ ഈ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ അനുസരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലാഹു വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതിന്റെ അപ്പുറമായി മുഹമ്മദ് തന്റേതായ കുറെ ആശയങ്ങൾ പറയും അതും കൂടി വിശ്വസിക്കണം എന്ന യുക്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് കോടാലി വെക്കുന്നതാണ് കോടാലി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത കാരണം ഇവിടെ ഈ ഞാനൊരു മുഹമ്മദിനെ ഒരു സത്യപ്രവാചകനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ദൈവം പ്രവാചകൻ എന്നുള്ള ഒറ്റ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ദൈവം ഞാൻ യഹോവയായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഒരാൾ പറയുകയും അതേസമയം തന്നെ മോശയെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക അത് പറ്റത്തില്ല യഹോവെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ മോശയും വിശ്വസിക്കണം അപ്പോൾ യഹോവ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോശയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയതായ വെളിപ്പാടുകളും വിശ്വസിക്കണം അല്ലാതെ വെളിപ്പാട് ഒരു സൈഡ് ഇട്ടിട്ട് അത് ഇപ്പൊ അല്ലാവിന്റെ ഭാഷ പിന്നെ ഖുറാൻ സ്പഷ്ടവും വ്യക്തവുമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന് മിസ്സായിപ്പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനത് ഫിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്കുന്ന അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആ വാദത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ഇനിയും പറയ ഈ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ ഖുറാന്റെ കൂടെ കമന്ററി ആയിട്ട് തഫ്സീർ ആയിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിൽ അതിനോട് പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരടുത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഹദീസുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണാൻ തൊടുന്നത് നടക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും അത്ഭുതങ്ങളുടെ പൂരമാണ് അപ്പം അത് മുഹമ്മദിനെ പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ച് നേരം നിസ്കരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണമാണെങ്കിൽ അത് പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് അത് അല്ലാഹു ആണ് എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കണം നെഞ്ചത്ത് കൈ വെക്കണോ വൈറ്റത്ത് കൈ വെക്കണോ നിൽക്കുമ്പോ എങ്ങനെ നിൽക്കണം കുളിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ കുളിക്കണം എന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് അല്ലാഹു ആണെങ്കിൽ അല്ലാഹു ആ വിഷയം പറയാതിരിക്കെ മുഹമ്മദ് അത് പറഞ്ഞതാണ് ഹദീസുകളിലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ വചനത്തോട് കൂടെ മുഹമ്മദിന്റെ വചനങ്ങളും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം അതല്ല എങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളിലാണ് വിശദീകരണം നൽകുകയെങ്കിൽ അതിൽ പറഞ്ഞതായിരിക്കണം ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ കാര്യം നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ എടുക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം പിഴച്ചു പോകുന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അകത്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഇന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഇന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് വിപരീതമായിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു അർത്ഥം കൊടുക്കുകയാണ് ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ട് വരുന്നൊരു അർത്ഥം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ ഒന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫേക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫേക്ക് ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ആണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ആ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയും ഖുറാനുമായിട്ട് മാച്ച് ആകാത്ത ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ അല്പം ഇതാണ് വെളുപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു മിനിറ്റും കൂടി തരാം സഹോദരം സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ അത് പറയാം വെളുപ്പിക്കാന്നൊന്നും പറയരുത് കാരണം നമ്മൾ ഖുർആാന്റെ ഒരു ആയത്തി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കേവലം ഒരായത്തി എടുത്ത് മാത്രം ഒരു പാസേജ് എടുത്ത് മാത്രം ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ അടുത്തില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഖുർആാനും ഹദീസും കോൺട്രാഡിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊടുന്നിട്ട് പ്രവാചകനോട് ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവരാവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രവാചകൻ അവര് യഥേഷ്ടം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടും ശരിക്കും അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള അതിന് യോജിക്കുന്ന അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല ഖുർആാൻ തന്നെ അവർക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്താണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ അതേ പറ്റിയാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം എന്താണ് അവരെന്താണ് ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എങ്ങനെ ചോദി ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു പറയണെന്ത് ഒമ ഒമാ ഇഷിറുക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം അന്നഹ ഇത് ആ ജാത്തിലായുമിനു ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊക്കെ അവരിലേക്ക് വന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കൂല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അപ്പൊ അവർ വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ചോദിക്കാം അനാവശ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ എന്താണ് സഹോദര എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനാ എന്തിനു വേണ്ടി വീട്ടാക്കുന്നതല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞോ ഒരു കാര്യം ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയാ താങ്കൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു കാരണം ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഹദീസിൽ പറയുന്നു ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയെന്ന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വായിച്ച മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തിനിങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ച് വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല താങ്കൾ അംഗീകരിച്ച പോലെ പറയാൻ അനുവദിക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രവാചകനാണ് സ്വതന് സ്വന്തമായ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രവാചകന് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂല അവര് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ഈ മരുഭൂമി മുഴുവൻ എന്താണ് മലക്കുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് പുഴ ഒഴുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വെറുതെ അവരിങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമുള്ള തെളിവുകൾ പ്രവാചകൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കൂലല്ലോ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രവാചകന് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ശക്തി കൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രവാചകൻ മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കില്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഈസാ നബി ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈസാ നബി കൊടുത്ത അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ പറ്റി ഖുറാൻ പറയുന്ന എന്താ അതെ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോ
താങ്കൾ ഈ നിങ്ങൾ ലോജിക്ക് നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക ലോകത്ത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളപ്പോൾ ഗുരുവ്രതർ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും പറഞ്ഞു സാബിറ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെ അല്ല സുജോവ്രതർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെ പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനീ പറയാം സ്വന്തം പ്രവാചകൻ കാലുകൾ പോലും നിലത്ത് ചവിട്ടാൻ പറ്റാതെ നടന്നപ്പോൾ അള്ളാവ് ഇടപെട്ട് നടത്തിയില്ല സ്വന്തം മരണ സമയം ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തില്ല സ്വന്തം പ്രവാചകൻ മരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം ശവം അവിടെ കിടന്ന് ജീവിച്ചപ്പോൾ ആ ശവത്തെ ഒന്ന് വാനിഷാക്കി കളയാനെങ്കിൽ ഈ പുള്ളിക്ക് പറ്റിയില്ല താങ്കളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിക്കേ ഒരു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് കിട്ടേണ്ട സാമാന്യമായ ഒരു കാര്യമെങ്കിലും നടത്തി കൊടുക്കാൻ അള്ളാവിന് പറ്റിയോ താങ്കൾ മറുപടി പറയൂ എന്നിട്ട് പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാണ് അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു സ്വന്തം പ്രവാചകൻ ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കിടന്ന മൂന്ന് ദിവസം അനാഥ ശവം പോലെ കിടന്നിട്ട് അതിൽ ഒരാൾക്കും ഒരു വഹിയെടുത്ത് ഉമറ നീ കൊണ്ടായി അവിടക്കട എന്ന് പറയാൻ അള്ളാവിന് സമയം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു പുരുഷനെ വാലറ്റവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദിന് തന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഒരു മകനെ കിട്ടിയോ അള്ളാവ് കൊടുത്തോ ആ മകൻ മരിക്കുക ആ മക്കൾ അകാലത്ത് മരിച്ചപ്പോ ഈ കരിഞ്ചീരകത്തിനകത്ത് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച പാർട്ടി ഈച്ചയുടെ രണ്ട് ചിറകിലും കരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച പാർട്ടിക്ക് സ്വന്തം മകന്റെ ജീവൻ മക്കളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഒരു മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയോ മുസാഫിർ ആൻസർ പറയും വെറുതെ എന്തിനാണ് അവിടെ കണ്ടു കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് ശരിയല്ലേ മുസാഫിർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് പ്രവാ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ യാതൊരു അർത്ഥത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഇത്തരം സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരെ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആ ചോദ്യം ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ സെക്കൻഡും എഴുതി വെട്ട എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആ എഴുതി വെച്ചതിന്റെ നിവൃത്തീകരണം മാത്രമേ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അവിടെ താങ്കൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ കൃത്യമാ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കണം അതല്ല ഇപ്പൊ ഒരൊറ്റ വിഷയം മാത്രല്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ അല്ല പ്രവാചകന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ യാതൊരു അർത്ഥത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം പ്രവാചകന്മാരാണ് എന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ അതിനുശേഷം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി മുസാഫിറെ മുസാഫിറിനെ ഇപ്പൊ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്തിനാ പറയാം മുസാഫിറ് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും മുസാഫിർ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല ഹദീസിന് ഒരു ആധികാരികതയില്ലാത്ത ഹദീസ് അത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്രോഡീകരിച്ചതാണ് അത് വാമൊഴിയായിട്ടൊക്കെ അവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് ആ ദൃക്സാക്ഷികളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചത് അത് ക്രോഡീകരിച്ച് പലതും തള്ളിക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഖുറാന്റെ വിശദീകരണമാണ് ഹദീസ് എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഖുറാന്റെ ഇല്ലാത്തത് ഹദീസിലുണ്ടോ എന്ന് താങ്കൾ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വിളിപ്പിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഇതിലൊന്നും ഉത്തരമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഏത് ഖുറാനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹദീസിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ ആദ്യ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഖുറാനിലേക്ക് പോകും അത് പിന്നെയും ചോദിക്കുമ്പോൾ വേറെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോകും അങ്ങനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം സംസാരിക്കാത്ത ആളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് പ്രേം പറയൂ പ്രേം ആ നമസ്കാരം അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ കൊടുത്തോട്ട പാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തോടും കൂടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ ഉണ്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞോ ആ സാറെ നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ജനറലായിട്ടൊരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഈ ഇവരുടെ സാഹിത്യം മതസാഹിത്യം പഠിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് നല്ലപോലെ ഗ്രാഹ്യമുള്ള അനേകം ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഇവിടെ തന്നെ ജെന്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ആലങ്ങാട് ടോസ്റ്റ് പിന്നെ സബാസ്റ്റിൻ പുന്നക്കൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവര് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്ന് സമയം കിട്ടുന്ന മാർക്ക് ഒന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ
ജീവിതചര്യകൾ അതെല്ലാം സമയം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇത് തരം തിരിച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതൊരു ലിറ്ററേച്ചറായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിന് പ്രിസർവ് ചെയ്യണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങളും ഹൈന്ദവരും എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങൾ തന്നെ പക്ഷെ ഭാവിയിൽ ഈ മുസ്ലിം സഹോദര മതത്തിന്റെ ഈ തീവ്ര സ്വഭാവത്തിന് ഒന്ന് മൊനയോടിക്കാൻ ഈ ഒരു സംരംഭം ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളെല്ലാവരും ഭാരതീയരാണ് എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ ഇതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പൊരുത്തക്കേടുകള് അധാർമികത ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം വെവ്വേറെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാല് വരും തലമുറകൾക്കും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടും അതാണ് എനിക്ക് പൊതുവെ ജനറലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രേമിന് ടാങ്ക് യു അതല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ലൈവിൽ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സേവനമാണ് ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഒരു ബാലൻസിങ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യാതെ നോർത്തിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു നല്ല സജഷൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതേ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമസ്കാരം സംസാരിച്ചായിരുന്നോ ഞാൻ എൻ്റെ സുജോബദ്രെ രാവിലെ മുതലേ തിരക്കിലാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുള്ളൂ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമല്ല ഞാനും സംസാരിച്ചോളൂ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടോ ഓക്കെ അനിൽ പോസ്റ്റർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കോമഡി കരുതിയാൽ മതി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുമ്പം കൈകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ പോയി മുസാഫിറും അടിപൊളിയായിട്ട് സഹായിച്ചു പക്ഷെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് മെൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ അരി എത്ര ചോദിക്കുമ്പോ പയർ അഞ്ഞാടി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവം വളരെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു വിഷയം മുഹമ്മദിനെ അനാദരിക്കുന്ന മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെന്നാണ് അതിനുമുമ്പ് ആ വിഷയത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് അവിടെ നടന്നത് ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ചർച്ചകൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കും നിങ്ങൾ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം വരിക ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഏപന എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ രാവിലെ അത് പറയാൻ വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെ മോഡറേറ്റിംഗിൽ കയറിയുണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചൊരു പ്രസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നല്ല മറ്റൊരു പ്രസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നാണ് അതായത് മുഹമ്മദിനെ അനാദരിക്കുന്ന മുസ്ലിം പണ്ഡിതർ ഞാൻ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലുള്ള മുസ്ലിം പണ്ഡിത പണ്ഡിതരുടെ കാര്യം മാത്രമൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മുസാഫീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും മുഹമ്മദ് നബിയെ അനാദരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഈസ സാഹിബിനെ തന്നെ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഇന്നേ വരെ ഒരു കാര്യം ഖുറാനിൽ നിന്ന് മകനെ ഇതുപോലെ ഒരു ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇന്നേ വരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് പുള്ളി അപ്പുറത്തേക്ക് പോയതെന്നുള്ളത് ഇതുവരെ എനിക്ക് പിടിയിട്ടില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കണ്ടിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറി മറ്
പുള്ളിയെ കൊണ്ട് ഇതുവരെയും പറ്റിയിട്ടില്ല മുസാഫിനോട് ഇപ്പോൾ മുസാഫിന് മുമ്പേ വന്നവരാണെങ്കിലും പലരെയും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നേരെ ഉടനെ ബൈബിളിലേക്ക് ചാടി ഒരു ബാലൻസിങ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്താറുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ ബാലൻസിങ് ടെക്നിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ഉത്തരങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ടോപ്പിക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാതെ പോകുമ്പോഴാണ് പലവട്ടം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി തിരിച്ച് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവും ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഹമ്മദ് സാഹിബാണെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരൻ ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക ബൈബിളെ വെച്ച് വിമർശിക്കുന്ന അല്ലാതെ പുള്ളിയുടെ ആശയത്തെ പുള്ളിക്കൊന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ല ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ മുഹമ്മദ് നബിയെ ഇപ്പം മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റിയാണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നേരെ ഉടനെ ബൈബിളിലെ പൗലോസ് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമം ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന അല്ലാതെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും അവരോട് കാണിക്കുന്ന അനാദരവ് തന്നെയാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താ പറയുക ഒരു ഐ ബി മറ്റേ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ആർക്കെങ്കിലും വന്ന് ധാർമ്മികത അതിനേക്കാളും മുന്നിൽ താഴെയുള്ള വ്യക്തികൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആർക്കും ഒരൊറ്റ വ്യക്തിക്ക് പോലും വന്ന് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക മുഹമ്മദ് നബിയോടുള്ള ആദരവ് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരാരും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല വന്നവരാണെങ്കിൽ വളരെ മുൻ മുൻ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ലേമാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ അത്രയും പാണ്ഡിത്യമില്ലാത്ത വ്യക്തി പാണ്ഡിതരെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ ആരും വന്നില്ല പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു അഞ്ച് ക്വാളിറ്റീസ് എന്താ പറയുക മുൻ മുൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ എന്താ പറയുക നബിമാർ പറഞ്ഞതിനപ്പുറമായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നെടുത്തോണ്ട് വന്ന് പറയും അന്നേരം ഇവരും പിന്മാറി നിൽക്കുന്നതും ഇവർ ഈ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും അനാദരവിൻ്റെ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഇവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു പാഠമാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യത്തിലേക്ക് വരിക ഏതാണ് സത്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്കൊന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോവാ അല്ലായെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ തന്നെ പറയാനുള്ള ആർജവും കാണിക്കുക അന്നേരം നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയോട് ആദരവ് കാണിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണിക്കുന്ന അനാദരവ് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബേബൻ നമ്മുടെ അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഇടയ്ക്ക് എന്താ സംസാരിക്കാൻ വന്നായിരുന്നു അബ്ബാസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞാലും ഇല്ല ഞാൻ അപ്പോഴേ ഒരു മൗലവി സംസാരിച്ചല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഖുറാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചാക്കോ പാസ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ ഹദീസിൽ തെറ്റാണ് മലയാള പരിഭാഷയിൽ തെറ്റാണ് ഇത് ഇവരുടെ അടവ് നയങ്ങളാണ് ഹദീസിലേക്ക് പോയാൽ അത് ഖുറാനിലുണ്ടെന്ന് പറയും ഖുറാനിലേക്ക് പോയാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ നുണ പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ഇവരെ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നെ സംസാരം വീക്ഷിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴേ ഒരു പ്രദീപ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കായോ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വരും തലമുറയ്ക്ക് പലരും പറയുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യണം സംസാരിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല വെറും തലമുറ മുസ്ലിം തലമുറ തന്നെ ഇത് കേൾക്കണം സത്യം മനസ്സിലാക്കണം യേശു ആരാണെന്ന് എന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കണം സത്യം ഏതാണെന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കണം സത്യത്തിൻ്റെ ഇല്ല വഴിയിലേക്ക് അവർ പോവുക ഒരിക്കലും ഒരു മുഹമ്മദ് അപ്പോഴേ കുറച്ചു നേരത്ത് വേറൊരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു വഹി മുഹമ്മദിന്റെ മരണാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ മകനുടെ മരണാന്തരം ഇതൊന്നും നബിക്കൊരു പ്രവാചകന് മുൻകൂട്ടി വഹി വന്നില്ലയോ എന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന് വഹി വന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം സഫിയാന്റെ അടുത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വഹി വരുന്നു സൈനബന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന വഹി വരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹുൻ എന്തുകൊണ്ട് രോഗശൈൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു വഹി ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുക മുസ്ലിം സുഹൃത്ത
ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് യോജിക്കുകയാണോ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ബുക്കാരിയെയും മുസ്ലിമിനെയും അബു അബുദാബൂദിനെയും തവരിയൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോട് നമ്മുടെ അലിയാർ മൗലവിയും അക്ബർ ഒക്കെ യോജിക്കുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതിന്റെ കാരണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയെ അധാർമികമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയ ആറു വയസ്സുകാരിയായ ഐഷ്യ വിവാഹം കഴിച്ച അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധ നിയമങ്ങൾ അധാർമികമായി നിവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള തൻ്റെ ഭാര്യ തൻ്റെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ പക്ഷപാതം കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അള്ളാഹു മുഹമ്മദും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ മുഹമ്മദിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഖുറാനിലാണെങ്കിൽ ഹദീസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോ ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെയല്ല മറ്റൊരു മുഹമ്മദിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധാരണ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ശ്രമിക്കാറ് അക്ബർ അടക്കമുള്ളവർ അതിനാണ് ശ്രമിക്കാറ് മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണ് നബിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക നബി ചരിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക നബി പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക എന്നാണ് പറയാറ് പക്ഷെ ബുക്കാരി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മുഹമ്മദിനെയല്ല മുസ്ലിം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മുഹമ്മദിനെയല്ല തബരി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മുഹമ്മദിനെയല്ല തബരി എട്ടിന്റെ നാലക്ക് ഇവിടെ മനപ്പാടമാണ് സൈനബിയെ വളർത്തുമകന്റെ ഭാര്യയായ സൈനബിയെ മുഹമ്മദ് കൈവശമാക്കിയതൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനപ്പാടമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മുഹമ്മദിനെയാണ് റവലേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ആത്മഹത്യ പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്ന അപസ്മാര രോഗ ബാധിതനെ പോലെ പെരുമാറിയ ആ കതീജിയാലും വറക്കിയാലും ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുഹമ്മദിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത്തരം അധാർമികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത അറബികൾക്ക് പോലും അറബികൾക്ക് പോലും അല്പം കൂടി ഒരു ധാർമികത ഉണ്ടായിരുന്നു വളർത്തു മകനെ സ്വന്തം മകനായിട്ടാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോലും ആ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു മുസ്ലിം സഹോദരനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളർത്തു മകനെ സ്വന്തം മകനായിട്ട് കാണരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണോ ശരിയായ ധാർമികത നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ അപ്പോ ബുക്കാരി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മുസ്ലിം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മറ്റ് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആ മുഹമ്മദിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാതെ മറ്റൊരു മുഹമ്മദിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിന് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുവാണ് അലിയാർ മൗലവി കഴിഞ്ഞ അവരുടെ ഇന്നറായിട്ട് കൂടി മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കൊരു റോൾ മോഡൽ ഉണ്ട് അത് മുഹമ്മദാണ് ശരി നിങ്ങൾക്കൊരു റോൾ മോഡൽ ഉണ്ട് അത് ഹദീസുകളിൽ കാണുന്ന മുഹമ്മദാണ് ഖുറാനിൽ കാണുന്ന മുഹമ്മദാണ് ആ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ആ ഖുറാനിലും ഹദീസുകളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അക്ബർ പറയുവാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതും ചെയ്തതുമാണ് ശരി എന്ന് പറയണം ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐഷ്യ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇനി ഇന്നും കഴിക്കാൻ പറയണം ആറ് വയസ്സുകാരിയായ ആറ് വയസ്സുകാരിയായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇന്നും പറയണം വളർത്തു മക്കളുടെ ഭാര്യമാരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇന്നും പറയണം ഭാര്യമാരുടെ എണ്ണം ആ ബഹുഭാര്യത്വം നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല പല മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് അത് നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന അത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലെ കാരണം കൂടാതെ എത്രയോ സ്ത്രീകളെയാണ് വൈരാഗ്യം വെച്ച് പക വെച്ച് എത്ര സ്ത്രീകളെയാണ് മുഹമ്മദ് കൊന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മുഹമ്മദിനെയാണ് നിങ്ങൾ വൈരാഗ്യം വെച്ചിട്ട് കൊന്ന ഒരാളെ പേര് പറഞ്ഞ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എനിക്ക് എടുത്ത് വായിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആയുഷാബിയുടെയും ഈ സൈനബിന്റെയും ചില കഥ കേട്ട് നമുക്ക് മടുത്ത് ഒരു കഥയല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യം ഹദീസിലുണ്ട് തേടിച്ചെന്നുണ്ട് അത് ഇല്ലാതെ നമ്മള് പറയുന്നുണ്ടോ ഉള്ളത് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മുഹമ്മ
തന്റെ മതത്തിന് എതിരായിട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ആശയങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ ആയുധം കൊണ്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച ആളായിരുന്നു സെയിൻ പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടായി കൊല്ലാൻ നടന്നയാൾ ചാകാൻ തയ്യാറായിട്ട് മാറുന്നൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൊല്ലാനല്ല കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ക്രിസ്തു വരുത്തുന്ന പരിവർത്തനം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ഒരു മഹത്തായ മാതൃകയുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മാനവരിൽ മഹോന്നതന് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞേ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ലീഹന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് മൂത്ത സ്ത്രീകളെ അമ്മയെ പോലെ കാണണം ഇളയ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ പോലെ കാണണം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീയെ മോഹത്തോടെ നോക്കരുത് അങ്ങനെ മുഖത്തോട് ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കിയാൽ പോലും നീ എന്ത് ചെയ്യാണ് വ്യഭിചാരം ചെയ്യാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെയും പഠിപ്പിക്കലുകളിലേക്ക് നോക്കുക വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് മഹത്തായ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നേ സ്ത്രീ ഭാര്യയെ നിന്റെ ശരീരത്തെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക മരണത്തലല്ലാതെ വേർപിരിയരുത് എത്ര മഹത്തായ ആശയമാണ് എന്നാൽ ഭാര്യയെ കൃഷിയിടം പോലെ കാണുന്ന ഖുറാനോ അതാണ് വ്യത്യാസം യേശു ക്രിസ്തുവും മുഹമ്മദും തമ്മിലുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവും അള്ളാഹുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മഹത്തായൊരു മാതൃക കാണാം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം തള്ളിക്കളയുന്ന ഖുറാൻ തള്ളിക്കളയുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഈസ യേശു ആണെന്നല്ല പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ചരിത്രരേഖയാണ് അങ്ങനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശുവിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും യേശുവിന് വേണ്ടി വാളെടുത്ത ഒരാളെ കൊല്ലുവാൻ അവൻ ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെയിൻറ്റ് പോളിന്റെ ഉദാഹരണം ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് അവൻ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടും അവൻ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ട് മാ മാറ്റപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം അങ്ങനെ ഒരു പരിവർത്തനം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം അത് സ്നേഹത്തിന്റെ ദൈവമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു രക്ഷ രക്ഷിതാവിനെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആ ദൈവ സ്നേഹം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ചേടിച്ചെല്ലുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മുൻ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ മഹത്തായൊരു ആശയമുണ്ട് മഹത്തായൊരു വ്യക്തി ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മഹത്തായൊരു ആശയം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള സമാധാനമാണ് സന്തോഷമാണ് രക്ഷയാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടിയവർക്ക് മനപരിവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്രയോ തീവ്രവാദികളാണ് എത്രയോ തീവ്രവാദികൾ മതത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലുവാൻ നടന്നിട്ടുള്ള എത്രയോ തീവ്രവാദികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് മൂലം മനുഷ്യ സ്നേഹികളായിട്ട് മാറി ആ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് ആ ആശയമാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് ഞാനിവിടെ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പ്രിയ സഹോദരൻ നോക്കി വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹദീസുകളിലും നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിലുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പലപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് റഫറൻസ് പറയാതിരുന്നത് ഇവിടെ റഫറൻസുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഐഷയുടെ കാര്യം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സൈനബയുടെ കാര്യം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് കൃത്യമായ റഫറൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തബരി എടുത്തു വെച്ചാണ് ബുക്കാരി എടുത്തു വെച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം എടുത്തു വെച്ചാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഹാർഡ് കോപ്പീസും സോഫ്റ്റ് കോപ്പീസും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിറക്കിയത് മഹാനായ എം എം അക്ബർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ നിങ്ങളുടെ മഹാനായ എം എം അക്ബർ ആണ് ഞങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് പഠിപ്പി പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം നാട് നീളെ സ്റ്റേജ് കെട്ടി ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരെ ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആളുകൾ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരെ സംവാദത്തിൽ തോപ്പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് നബിമാർ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തോളം നബിമാർ ഇറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതില് മുർസലിങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് ഉണ്ട് 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 ബൈബിൾ പറയാത്ത ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ബൈബിൾ പറയാത്ത നബിമാരുണ്ട് ഓ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇല്ല ഖുറാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നബിമാരുടെ പേര് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് അതീസുകളിൽ വന്നതാണ് ഇല്ല അത് നൂറെണ്ണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് നബിമാരുടെ പേര് മാത്രമേ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്റെ സഹോദര നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ ഖുറാൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടല്ലോ ഞാൻ നീതി നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കി വെറുതെ പറയുന്നല്ല ഖുറാൻ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ജൂവിഷ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് സ്വരാഷ്ട്രീയ സോഴ്സ് ഉണ്ട് അറബിക് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാറ്റിന്റെയും സോഴ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഖുറാനിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളിത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സമയാണ് അത് ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടി എന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്തൊരു ചോദ്യം മുഹമ്മദ് നബി എഴുത്ത് വായിച്ചിട്ടില്ല എഴുത്താൻ അറിയില്ല വായിക്കാൻ അറിയില്ല പിന്നെ അറിയില്ല എന്നല്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല വായിക്കാന് പഠിച്ചിട്ടില്ല എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഒരു അധ്യാപകനില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മീന മുഹമ്മദ് നബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു റസൂലിൻ ഉമ്മീയുൻ ഉമ്മീന്റെ അർത്ഥം എഴുത്തും വായനും പഠിക്കാത്തവർ അതുകൊണ്ട് അറിയാത്ത പഠിക്കാത്തവർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടു പഠിക്കാത്തവർ അധ്യാപകനില്ല പറയട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെ പിന്നെ അതായത് ഒന്നാം ക്ലാസ് വരെ പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു അധ്യാപകൻ ഇല്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും കാലം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചു നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാം വെച്ചാല് ഓ ഇത്ര എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എത്ര പഠിക്കണം ഇതൊന്നും മുഹമ്മദ് നബിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പറയാം പറയാം ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യം പാതിയെ ശരിയുള്ളൂ അത് എഴുത്തും വായന അറിയില്ല എന്നുള്ള തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം കബീജയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ആദ്യകാലം കണക്കെഴുത്ത് കണക്ക് വരവ് ചെലവ് നോക്കി നടത്തുക അറബി അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് സംഖ്യാ മൂല്യമുണ്ട് ന്യൂറിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയും അലിഹ സമം ഒന്നെന്നാണ് ബാഗസമൻ രണ്ടെന്നാണ് അങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ അക്കവിലയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അക്ഷരം അക്കം എണ്ണാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അക്ഷരം വായിക്കാനും അറിയാം അത് തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചോ സ്കൂള എന്നൊരു സങ്കല്പം ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലൊന്നും അന്നില്ല ഹയർ സ്റ്റഡി സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഈ രൂപത്തിൽ അന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ പോലൊക്കെ അറിയാം ഇന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ലോഹി ശരിയുണ്ട് അദ്ദേഹം വലിയ പണ്ഡിതനായ ഒരാളോ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആളായിട്ട് പറയാനും വയ്യ അതിന്റെ അബദ്ധങ്ങൾ ഖുറാനിലുണ്ട് താൻ കാരണം ഖുറാനിൽ അബദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട നിരയുണ്ടെന്ന് തന്നെ അനായാസനെ തെളിയിക്കാം ഒറ്റ തെളിവ് പറയാം ഈ അക്കാലത്ത് പ്രചരിച്ചിരുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്ന അതായത് ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യശാസ്ത്രം ഈ ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഹിപ്പോക്രാറ്റിസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അറിവിന്റെ പകർച്ചയുണ്ടല്ലോ തുടർച്ച അത് നേരെ അരിസ്റ്റോട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറെ ഡെവലപ്പ് ആകുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കുറെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് നേരെ ഒരു നൂറ് കൊല്ലം എ ഡി നൂറ് നൂറ്റമ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഗാലൻ ഗാലന്റെ കാലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് കുറെ കൂടി വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു ഈ ഗാലൻ പക്ഷേ ഒത്തിരി തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ തെറ്റുകൾ അതേ വഴി ഖുറാനിലുണ്ട് അതിലൊരു തെറ്റാണ് മനുഷ്യന്റെ ബീജം പുറപ്പെടുന്നത് നട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഈ കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് ഖുറാനിലുണ്ട് അടുത്തത് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് അതേതാണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് പോലൊരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പൊട്ടി രണ്ടായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല അത് ഭാവനാ സമ്പന്നമായ ഒരു കവിതയിൽ നിന്ന് കൂടി ചേർത്തെടുത്തതാണ് ഇംറാവുൽ കേസിന്റെ കവിതയാണ് സൂറത്തു കമർ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം ഇനി പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മറിയം എന്നൊരു കഥാപാത്രം അവിടെ ഉണ്ട് ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ അപ്പനായി ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇമ്രാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ മകൻ ഹറൂൺ ഉണ്ട് ഇവർ രണ്ടും മറിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയ ആണെങ്കിൽ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ആണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഏതാണ്ട് ആയിരം വർഷമെങ്കിലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമെങ്കിലും പുറയിലാണ് അപ്പൊ അത്
അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ നിരന്തരമായ ഒരു പ്രസരണം ഖുറാനിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവുകേട് കൃത്യമായിട്ട് അതിലുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഖുറാന്റെ ക്രോഡീകരണം ഉസ്മാന്റെ കാലത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച ഖുറാനിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് പലതരം ഖുറാൻ നിലനിൽക്കെ അതിലെ ഇതര ഖുറാനുകളെല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഖുറാൻ മാത്രം ഉസ്മാൻ നിലനിർത്തി ഖുറാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന കുറ്റം കൂടി ചുമത്തിയാണ് മാർവൻ എന്ന ആളിന്റെ ഉപദേശമൊക്കെ കേട്ട് ജീവിച്ചു എന്നതിന്റെ കൂടി കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ഒറ്റിക്കൊടുത്തു എന്ന കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഉസ്മാനെ കൊല ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സംസങ്കണത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുമ്പോൾ കയ്യിലണിഞ്ഞ മോതിരം പോയി ഇങ്ങനെ നാല് കുറ്റങ്ങളാണ് ഉസ്മാനിലുള്ളത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അബദ്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എടുത്തും വായന അറിയില്ല എന്നുള്ള തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പറയപ്പെട്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങൾ ഖുറാനിൽ ഏറെയുണ്ട് ചരിത്രപരമായ അബദ്ധമുണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ അബദ്ധമുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സുലൈമാനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ അമാനുഷികങ്ങളായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സുലൈമാൻ ഒരു രാത്രി എട്ട് മിനിറ്റ് വീതം സമയമെടുത്തിട്ട് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് സ്ത്രീകളോടൊപ്പം ശയിക്കുകയും അങ്ങനെ മുജാഹിദുകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള വാർത്തയുണ്ട് സുലൈമാൻ ജിന്നികളെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇഷ്ടികപ്പണി ചെയ്തെന്നും അങ്ങനെ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെയുള്ള അപസർപ്പക നോവലുകളെ വെല്ലുന്ന കഥകൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ കഥകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടുകളിൽ നിന്ന് അനുകരിച്ചെടുത്തുണ്ട് മറ്റേ മജൗസികളുടെ മറ്റേ എന്തുവാ പിന്നെ നമ്മുടെ പേർഷ്യൻ മതത്തിൽ നിന്ന് അനുകരിച്ച സിറാട്ട്പാലം പോലെയുള്ള കഥകളുണ്ട് ഇവയൊന്നും ഭംഗിക്ക് എഴുതിയിട്ടുമില്ല വളരെ തെറ്റായ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മൂലകൃതിയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞോ അതിൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂസ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ അവതരിപ്പിച്ചത് തന്നെ വളരെ വികൃതമായ നിലയിലാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ കൃതി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ കൃതിയുടെ സാഹിത്യ മൂല്യമൊന്നുമല്ല ഇതിലെ അബദ്ധങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാരണം മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ഖുറാനിലൂടെ കാണുന്നത് തികച്ചും സദാചാര വിരുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇത്തരം സദാചാര വിരുദ്ധനായ ഒരാളുടെ പിന്നിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് അതേ സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രവൃത്തി ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ പേരിൽ ലഷ്കർ ഇ തോയിയുടെ പേരിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പേരിൽ താലിബാന്റെ പേരിൽ ലോകമെമ്പാടും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ചർച്ചയാകുന്നത് അതിന്റെ പ്രേരക വസ്തു ഖുറാനാണ് ഹദ്ദീസാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റി തങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമില്ലാത്ത ആളിനെ കാവീറുകളെ ഇടത്തു നിന്നും വലത്തു നിന്നും വെട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തൗബായിലേതാണ് അത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും അതേ അക്രമ പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗാമികൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ ചർച്ചയാകുന്നത് സദാചാരപരമായ ഒരു കാര്യവും ഖുറാന്റെ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി വരുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താം ഞങ്ങൾ അല്പനേരം കൂടി ഇത് കേട്ടിരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് മുഹമ്മദ് ഏത് നിലയിലാണ് സദാചാരപരമായ എന്ത് കാര്യമാണ് ലോകത്തിന് മാതൃകയായി തന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുടുംബനാഥൻ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൈവമനുഷ്യൻ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഏതുതരം മാതൃകയാണ് ഒരു പരിഷ്കൃത ലോകത്ത് വേണ്ടത് അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കെട്ടാമോ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് മടുത്തു മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു മദ്രസയിൽ ഇത്ര നാളും കേട്ടിട്ടും മടുപ്പ് വരാത്ത നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ മടുക്കാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ നന്മയുടെ ചെറിയ കണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു ശരിയിലേക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം ഇത്തരം തിന്മകളോട് വിട പറയണമെന്ന ബോധം ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നത് ജ്വലിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് സ്വയം പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ആയിഷയുടെ കഥ കെട്ട് മടുക്കാനും സൈനവിനെ പ്രാപിച്ചത് കെട്ട് മടുക്കാനും മറ്റു വഴിയിൽ കണ്ട ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് തോൽപാത്രം കഴുകുന്ന സൈനവിനോടൊപ്പം ശയിച്ചിട്ട് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വഴി എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും വഴിയിൽ കണ്ട ഒരു സ്ത്രീയോട് നിന്റെ ശരീരം എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഓടിച്ചു വിട്ടതുമൊക്കെ വളരെ ആവേശപുരസരം എഴുതുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനി ലോകം ആവർത്തിച്ചാൽ അത് ക്രിമിനക്കുറ്റമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാനും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയാകുന്നത് മറ്റൊരു വിധം ഇപ്പോൾ അങ്ങേക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിത സരണികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് പോകാനാവില്ല ഇവിടെ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചതും അദ്ദേഹം ചെയ്തതുമായ രീതികൾ അങ്ങ് അവലംബമാക്കിയാൽ ഇന്ത്യൻ വീനക്കോറുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ നിലവിൽ വന്ന
എന്തെല്ലാം മാതൃക മുഹമ്മദിലുണ്ട് നിരവധി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം പറയാം അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാതൃകകൾ അങ്ങേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനോഹരമായ നിലയിൽ ഈ ചർച്ച പരിവസാനിപ്പിക്കാം അക്ബർ സാഹിബിന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അലിയാർ കാസിമിക്കും ഹാരീസ് മദിനിക്കും മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്കും മുജാഹിദ് വാലിശേരിക്കും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഇന്ന് പറയുള്ളത് ആവാ പ്രഭാഷകർക്ക് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആ കാര്യം അങ്ങേക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് പറയാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം പോയിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറെ കേൾക്കുന്നില്ല പറയൂ നോ നോ കേൾക്കുന്നില്ല നോയേ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോ നോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം പോയി അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ നിരാശനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അനിൽ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നന്മയുടെ ഒരു കണിക അദ്ദേഹത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് കേട്ട് പോയി പഠിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം സ്വയം പരിഷ്കരിക്കപ്പെടട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാനിടയായി അപ്പോൾ അവൾ തന്റെ ഭാര്യ സൈനപ്പന്റെ അടുത്ത് പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയോട് തന്റെ ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയെ കൈവശമാക്കാൻ പോകുന്ന രംഗം തപരി വിവരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത് ആ മദർസയിൽ ഇതൊക്കെ വേറൊരു തരത്തിലായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിലൊരു നന്മയുടെ കണികയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ തെറ്റാണല്ലോ എന്നൊരു ബോധ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പക്ഷെ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകട്ടെ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടട്ടെ അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ അദ്ദേഹം ആ രീതിയിൽ പരിവർത്തനപ്പെടുവാൻ ഏർ ഒരു ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാകട്ടെ നമ്മൾ പലരുടെയും കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരു മഹത്തായ മാതൃകയുണ്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ മഹത്തായ സന്ദേശമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ അത് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം അത് അബദ്ധമാണെന്നും ഏർ അനിൽ സാറോട് പറഞ്ഞതുപോലെ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ ഒരു അഞ്ച് മാതൃക പോലും അഞ്ച് കാര്യം പോലും മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള സത്യം നോയെ പോലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും പരിവർത്തന പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളൊരു ചിന്ത ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കര പരിഷ്കരണം കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചിന്ത ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഖുറാനും ഹബീസുകളും വിട്ട് മനുഷ്യൻ കുറെ കൂടി മനുഷ്യത്വമുള്ളവനായിട്ട് നന്മയുള്ളവനായിട്ട് ഏർ തിരിച്ചറിവുള്ളവനായിട്ട് ബോധമുള്ളവനായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വെക്കാൻ ഒരു ആശയമുണ്ട് ആ ദേശുക്രിസ്തുവാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് അവ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏർ ഒരു കാരണത്തടിച്ചാൽ മറുകരണം കൂടി കാട്ടിക്കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവാണ് ആരാ എന്താ പറഞ്ഞേ അവർ സഹോദരൻ എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഒരു മഹത്തായ ആദർശം ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുണ്ട് യേശുവിനെ പിൻപറ്റി പിൻപറ്റുന്നവരാരും തീവ്രവാദികളാകത്തില്ല യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നവരാരും വാളെടുക്കത്തില്ല യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നവരാരും അവരനെ കൊല്ലുകയില്ല സ്നേഹിക്കാൻ മനുഷ്യത്വം കാണിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ യേശുവിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ വാളെടുക്കാറുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കത് പറ്റത്തില്ല വാളെടുക്കരുതെന്നാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സാമൂഹ്യ തിന്മകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ തിന്മകളെയും ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു നായകനുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ
തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുക എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ പറയാനും കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മനസ്സുള്ള ആളുകളുമാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പരസ്പരം നമ്മൾ സംവദിക്കുകയും പരസ്പരം ആശയങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ആശയമാണെങ്കിലും അതിവിടെ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകും അത് കേൾക്കാൻ തീർച്ചയായും മനസ്സിലുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവാദ ശൈലിയെ ആശയ കൈമാറ്റത്തെ ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റോ